వాక్యాన్ని ప్రారంభ ప్రారంభించుకుందాం ప్రేంగలిన్ మా ప్రభా మీకు పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు ఈ సాయంకాల సమయంలో నీ పాత సందికి వస్తూ ఉంటున్నాం మరొకసారి ప్రభా మరి సంఘముగా నీ సన్నిధిలో చేరి ఆరాధి ఆరాధించడానికి మీరు చూపించిన కృపను బట్టి ప్రభా మీకు వందనాలు తీసుకొచ్చిన ప్రతి మీ బిడ్డను బట్టి మీకు వందనాలు రావాల్సిన వారిని కూడా ప్రభా నీ సన్నిధికి మీరు తీసుకొని రమ్మని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అదే రీతిగా మరి ఆన్లైన్లో ఎంతమంది అయితే ఫాలో అవుతున్నారో వారందరినీ కూడా ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ ఆరాధన యావత్తు మీ కృపగల హస్తాలకు అప్పగిస్తున్నాం సమస్తము మర్యాదగాను క్రమముగాను నీకు మహిమకరంగాను ప్రభా మీరు జరిగించుకొని మీరు మాత్రమే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొందండి పాటల ద్వారా ప్రభా నిన్ను మహింపచ్చటకును నీ వాక్యం ద్వారా ప్రభా మీరు మమ్మల్ని బలపరిచి మీరే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొందుమని ఏ స్నామంలో ప్రార్థిస్తూ నాం తండ్రి ఆమెన్ రెండవ సింగింగ్ టీం రండి స్తోత్రార్హుడవు మహిమార్హుడు పాట పాడుతూ మనం ప్రభుని ఆరాధిద్దాం
ఆలకించేటువంటి దేవుడు మన ప్రతి పరిస్థితుల్లో మనకి జవాబు ఇచ్చేటువంటి దేవుడు కనుక ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రార్థన విన్న పాటు పాడుతూ ప్రభుని స్థుతిద్దాం
రక్షకుడు మన విమోచకుడు యశో క్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన నా ఉన్న అందరికీ వందనాలు పాస్ గారు పాస్టమ్ గారు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అలాగే ఈ దినం మన మధ్యన ఐఎం నేషనల్ సెక్రటరీ బ్రదర్ జెర్నీ క్రిస్టఫర్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన్ని కూడాను ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం అలాగే మరి సంఘంలో ఉన్న మీ అందరకు ఆన్లైన్ వ్యూవర్స్ అందరికి కూడాను మరి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ మరి ఈ సమయం సాక్ష్యాలకు సమయం అలాగే ప్రేర రిక్వెస్ట్ ఉన్నా కూడాను మీరు సంఘంతో పంచుకొని వచ్చు దువాడ ఎన్టీపీసీ ఎన్ఏడి పుస్తక పరిచయ అలాగే మరి టీవీ పరిచయను ఆచరిస్తున్న దేవుడు మరి సరిహద్దులు మరింతగా విషయాలు పరచాలని అలాగే మరి పాస్ట్ గారు పాస్టమ్ గారిని మరింతగా మరి పరిచయలో బాగా వాడుకుని మరింతగా మరి వాళ్ళ ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్స్గా మరి వాడుకోవాలని మరి వారి మంచి ఆరోగ్యం కొరకు వారి కుటుంబం కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తూ వస్తున్నాం ప్రార్థన చేద్దాం అలాగే బైబిల్ కాలేజీ బైబిల్ కాలేజీ స్థలం కొరకు కూడాను మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం దాని గురించి కూడాను ప్రార్థన చేద్దాం మరి సంఘ కార్యక్రమాల కొరకు మనకు అనేక సంఘ కార్యక్రమాలు మనకు వచ్చే ఐదు నెలలో కలిగి ఉన్నాము మరి అంటే ఎన్ఐడి పరిచర్యలు మనకు వన్ ఇయర్ అవుతుండగా మనము వచ్చే నెల యానివర్సరీ జరుపుకోబోతున్నాం మరి డిసెంబర్లో మూడు సంఘాల్లోనూ మూడు చర్చిల్లోనూ మనకు క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్స్ కలిగి ఉంటాం జనవరిలో మనము ట్వెల్వ్ థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్న మనకు కాన్ఫరెన్స్ కలిగి ఉంటాం అలాగే ఫిబ్రవరిలో కూడాను మనము గాస్పల్ ఈవినింగ్స్ కలిగి ఉంటాం రేపు జరగబోతున్న రిట్ రీట్లో మరి అన్నం మాట్లాడబోతుండగా మరి బలంగా మరి అన్నం వాడబడాలని మరి అలాగే మరి చక్కని వాతావరణం దయచేయాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడాను మరి ఆ రిట్ రీట్కి రావడానికి దేవుడు కృప చూపాలని ప్రార్థన చేద్దాం సిస్టర్స్ నుంచి స్థిర శిష్ట ప్రార్థన చేస్తారు దేవ స్తోత్రములు స్తోత్రములు స్తోత్రములే అపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ సర్వోన్నతుడ సజీవుడ సర్వ సృష్టికర్త సర్వ అంతర్యాన్ని సకల ఆశీర్వాదముల కారణభూతుడు అయిన దేవ మీకే వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా గత కాలమంతా మమ్మల్ని మా కుటుంబాలను మా సంఘ బిడ్డలంతా నిక్షేమంగా ఉంచి మరొకసారి మీ పునరుద్ధాన దినంలో మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మీ నామాన్ని మయంపరచడానికి నైన నీ వాక్యం వినడానికి మాకు మరొక అవకాశాన్ని మీరు దయచేసి నుండి మీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ఆయన సంఘాన్ని దీవించండి సంఘ సరిహద్దులు విశాలపరచండి సంఘానికి వస్తున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని నీ రక్తంలో భద్రపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మీయ జీవితంలో దిన దినము వర్ధిల్లడానికి మా విశ్వాస జీవితాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి మీలో స్థిరులుగా మేము నిలబడడానికి మీ రాజ్యవ్యాప్తి కోసం మేమందరం ప్రయాసపడడానికి నీ కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా నీకు వంద నాలుగు ప్రభా సంఘంలో జరిగిన ఆయన మీటింగ్స్ని బట్టి నీ పాస్ ఎందుకు వస్తున్నాం తండ్రి రేపు ఎన్ఏడీలో జరిగిన రిట్రీట్ని బట్టి నేను మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా ఎన్నో దినాల నుండి ప్రార్థించిన రీతిగా ఆ దినము నేను రేపటి దినాన్ని ప్రభా అందరం కూడి మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి అక్కడ గ్యాదర్ అవుతుండగా ప్రభా మాకంటే ముందుగా వెళ్ళి మీ రాష్ట్రాలన్ని పవిత్రపరచండి పరిశుద్ధపరచండి ఆ చుట్టుపక్కల వారందరినీ మీరు ఆకర్షించుకోండి ప్రభా నీకు వంద నాలుగు వాక్యం చెప్పిన ఆయన దాసులను క్షేమంగా తోడుకొచ్చారు నీకు వంద నాలుగు ప్రభా నీ దాసులను ఎత్తి పట్టుకొని మాకు ఏ వాక్యం అవసరమైనదో ప్రభా మేము నాయన తండ్రి నీ వాక్యం ద్వారా ఏమి నేర్చుకోవాలో ఎలాగా తండ్రి ప్రభా మా జీవితం 
తల్లి వాక్యంలో ఇంకా ఇంకా ఎలా కట్టుకోవాలి ప్రభా నీ వాక్యంలో ఉండి మీ దాసు ద్వారా మాతో మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నానయ్యా నీకు స్తోత్రాలు నేను ఆ మీటింగ్ కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా మీరు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి వెళ్తున్న ప్రతి వాహనాన్ని నీ స్వాధీనపరచుకోండి ప్రభా దేవానికి స్తోత్రాలు అలాగే తండ్రి నాయన ఇంకా నవంబరు డిసెంబరు జనవరి ఫిబ్రవరి వరకు ఎన్నో తండ్రి ప్రభావ మీటింగ్స్ సంఘంలో ఉంటుండగా ఆ ప్రతిది ప్రభావ మీ ఆత్మ ద్వారా మీరే నాయన నాయన నడిపించండి జరిగించండి దేవ మీరు అధ్యక్షులుగా ఉండండి ప్రభా దేవ దానికి కావాల్సిన ప్రతి నీడ్ మీరు సమకూర్చండి ఫైనాన్షియల్ అవసరతలు కూడా నీ మహిమైశ్వర్యంలో మీరే తీర్చమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి నాయన తండ్రి ప్రభా సర్వ సంపదలు మీ ఎందు గుప్తమై ఉన్నాయి ప్రభా నీ ఆకాశ వాకిలో ఇప్పి నీ సమృద్ధితో నింపమని వేడుకున్న ప్రతి కార్యక్రమం తండ్రి చక్కగా మర్యాదగా మీ నామానికి మహింకరంగా మాకందరికి దీవెనకరంగా జరగడానికి నీ సహాయం దయచేయండి తండ్రి అలాగే దాసులు కుటుంబాన్ని పెట్టుకోవడం ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా తండ్రి వారికి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి వారి స్వరాలను మీరు ముట్టండి వారి బిడ్డల భవిష్యత్తులో అంతట్లో మీరు తోడుగుండి వారి చదువుల్లో మీరు తోడుగుండండి వారికి ఇచ్చిన తలాంతులను ఉన్న తండ్రి మీకోసం వాడబడ్డాను మీరు చూపిన కృపకాయ వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి దేవా దేవా నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా ఇంకా అన్నేడి అంటే సంఘాలను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి దిల్లింపచేయండి ఆ ప్రాంత ప్రజలందరినీ మీరు దర్శించండి మాట్లాడండి ప్రభా నీ వాక్యం వెళ్ళడౌట తోడనే వెలుగు కలిగినని తండ్రి ప్రభా నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది అయ్యా ఎన్నోసార్లు అక్కడ వాక్యం బోధింపబడి ఉన్నది ప్రభా మీరు ఆ ప్రాంత ప్రజలందరినీ వెలిగింపచేయండి ఎవరు నశించడం మీకు ఇష్టం లేదు ప్రభా అంతటా అందరూ మారు మనసు పొందాలని మీరు దీర్ఘశాంతి వహిస్తున్న గొప్ప దేవుడు అయ్యా మేము భారం కలిగి నాయన తండ్రి ప్రార్థించేవారుగా నశించిపో ఆత్మల పట్ల భారం కలిగి కన్నీటితో మరపెట్టి అనేక ఆత్మలు రక్షించుకొని రక్షించే సాధనాలుగా కూడా మమ్మల్ని అందరినీ మీరు వాడుకోమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి సంఘంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డను పేరు పేరు వరుసిన జ్ఞాపకం చేసుకుని అనారోగ్యంగా ఉన్న వారిని ముట్టండి యవనస్తులను తండ్రి వారి నడతలు సరిచేసి మీలో వారి జీవితాలు కట్టుకోవడానికి మీ కృప దయచేయండి గర్భిణీ స్త్రీలకు సుఖప్రసం దయచేయండి రక్షణ లేని వారికి రక్షణ దయచేయండి అనారోగ్యంగా ఉన్న వారిని ముట్టి స్వస్థపరచండి ఈ కూడుక నాయన ఈ ఆరాధన అంతట్లో మీరే ఉండి మీ నామానికే మాయం తెచ్చుకోండి మీ దాసులు నెత్తి పట్టుకుని వాకింగ్ ద్వారా మాతో మాట్లాడి నాయన మీరే ఈ కార్యక్రమం అంతా మీరు అధ్యక్షులు నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము నడుచున్నాను తండ్రి మహాపరిశుద్ధుడైనటువంటి యేసుప్రభా మీకు వందనాల స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఇప్పుడు నడుతాన దినంలో ఆయన రెండో ఆరాధనగా ప్రభా సాయంకాల సమయం దిమ్ సన్నిధిలో ప్రార్థించుకోవడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశం బట్టి వేలాది వేలు వందనాల స్థితులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా మీరు గొప్ప దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు తండ్రి కొందనాలు పూర్ణ అంగీకారం యోగ్యమైన దేవుడు తండ్రి మీ స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించినటువంటి సంఘంలో ప్రభా ఈ విధంగా సాక్షులుగా ఉండడానికి ప్రభా నీ కొందనాలు పిలిచినటువంటి ఆధిక్యతను బట్టి ఈ వేలాది వేలు వందనాల స్థితులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా ఆయన పూర్తాన దినంలో ప్రభా మిమ్మల్ని స్థితించడానికి గణపరచడానికి ఆరాధించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి యోగ్యతను బట్టి మీకు వేలాది వేలు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా ఈ రెండు ఆరాధనలో ప్రభు మీరు ఉండమని ఈ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయించినని శని కొందనాలు మా సంఘ సరిహద్దుల విషయాలు పరిచయం తండ్రి కొందనాలు థ్యాంక్ యూ లాడ్ మీరు ఇచ్చినటువంటి దోసలు బట్టి దోసరాలను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి వారికి ఇచ్చినటువంటి బెడ్లు బట్టి మీకు వందనాలు దూర ప్రాంతంలో చదువుతున్నటువంటి నీ కుమ్మాన్ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా మీరు ఇచ్చినటువంటి సంఘాలను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఇద్దరు బాగా ఉన్నటువంటి నాయన గ్రేస్ బాప్టి చర్చిని ప్రభా మీరు ఆశీర్వదించారు నాయన ఇంకా రాబోయే కాలం ఇంకా ఆశీర్వదించండి ఇంకా నీకు ఆత్మలు ప్రభా మీ సన్నిధికి రావడానికి మీకు కృప దయచేయండి తండ్రి కొందనాలు థ్యాంక్ యూ లాడ్ సంఘంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలందరూ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి ఎవరైతే నాయన అసమాధంగా ఉన్నారు తండ్రి ఎవరైతే తప్పుల్లో ఉన్నారు ఎవరైతే సమస్యలు ఉన్నారు తండ్రి ఎవరైతే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు తండ్రి ఎవరైతే నాయన స్తోత్రం ప్రభా పిల్లల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు తండ్రి వారందరి యొక్క అవసరతలన్నీ కూడా మీ నామదయ స్వరంలో తీర్చమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయించిన అనేసి నీ కొందనాలు థ్యాంక్ యూ లాడ్ అదే మీరుచినటువంటి ఎన్టీపీసీ యొక్క నాయన స్తోత్రం ప్రభా బ్రాంచ్ చేసి పెట్టి కూడా మీ కొందనాలు ఆయన స్తోత్రం చెల్లిచిన తన యొక్క ఆత్మల ప్రభా మీ సన్నిధానానికి రావడానికి మీకు కృప దయచేయండి తండ్రి కొందనాలు సరిహద్దుల విషయాలు పరిచయండి తండ్రి కొందనాలు ఎవరైతే నాయన ఆ ప్రాంతంలో విగ్రహారంతో నాయన స్తోత్రం ప్రభు నశించిపోతున్నారు తండ్రి ఎవరైతే రక్షణ లేక ఉన్నారు తండ్రి నాయన ఆ ప్రాంతంలో ఉంటే బిడ్డలందరినీ కూడా ప్రభా మీ సన్నిధానానికి తోడుక్రమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయొచ్చు నా మీ సేవ కొందనాలు ప్రభా నా ఇద్దరు కూర్చు వారిని ఎంత మాత్రం కూడా త్రోసివేసే దేవుడు కాదని సెలవుచిన దేవుడు తండ
మరందరిని తోడుకురమ్మని మీ సన్నిధులు ప్రార్థన చేయించిన మేసే నీ కొందరాలు ప్రార్థన అర్పించి వాడా సర్వ శరీరులు మీ ఎత్తుకు వస్తారని మీరు సెలవు ఇచ్చారు తండ్రి ఆయన స్థుతన ప్రాంతం కొట్టుదని నీ కొందనాలు ప్రభా అభివృద్ధి పరిచి ఆశీర్వదించమని మీ సన్నిధులు ప్రార్థన చేయించిన అనేసే నీ కొందనాలు ముఖ్యంగా నేను స్థుతన ప్రభా నీ కొందరాలు మేము కాన్ఫరెన్స్ కలిగి ఉన్నాం తండ్రి నీ కొందనాలు కాన్ఫరెన్స్లో ప్రభా ఎవరైతే నేను స్థుతన వస్తున్నారు తండ్రి స్పీకర్ ప్రభా మీ కొందనాలు అతనితో నేను అభిషేకించి వాడుకోమని మీ సన్నిధులు ప్రార్థన చేయించిన అనేసే నీ కొందనాలు దినదిన ప్రభా మా సంఘాలన్నింటిని కూడా అభివృద్ధి పరచమని ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రభు మీ సన్నిధి నుంచి మనం అడుగుతున్నాం తండ్రి ముఖ్యంగా నేను స్థుతన డిసెంబర్లో జరుగుతున్నటువంటి నేను స్థుతన ప్రభా ఆ క్రిస్మస్ ఆరాధన అన్నింటిలో కూడా మీరు తోడైన నడిపించి నేను అనేక ఆత్మలు ప్రభు మీ సన్నిధానికి తోడుకు వచ్చే బిడ్డలుగా సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ప్రభు మీరు వాడుకోమని మీరే సహాయం తెచ్చేయమని ఈ దిన పరిచర్యలు అంతటిలో కూడా మీ సన్నిధి మీ ఆత్మ సంచారం మా మధ్యలో ఉంచమని మా ప్రీకం ఆడైనటువంటి వయసు క్రీస్తు పేరట అడుగుతున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె ప్రార్థించిన బ్రదర్ ఇబ్బానెల్లి గారికి అలాగే సిస్టర్ సెల సిస్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మనందరము లేచి సింగింగ్ టీం పాట పాడుతుండగా కానుకలు సమర్పించుకుందాం Good. Mm-hmm. 
ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేంగలి మా ప్రభావిక పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు మీ విడలు ప్రేమించి అర్పించిన కానుకలు మీరు దీవించండి మీ రాజ్యవ్యాప్తిలో వాడుకొని ప్రతిఫలాన్ని మీ బిడలకు దయచేసి ప్రభ మీ సర్వ సమృద్ధి కుటుంబాలకు మీరు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఎవరెటువంటి అవసరతో ప్రభా నీ సన్నిధికి వచ్చున్నారో వారి అవసరతలను మీరు తీర్చి ప్రభా మీరు మాత్రమే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొందుమని ఏ స్నామంలో ప్రార్థిస్తూ నాం తండ్రి ఆమెన్ దయచేసి అనౌన్స్మెంట్స్ గమనించండి రేపు మనకి రిట్రీట్ ఉంది కనుక ఆ విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఉదయం ఎయిట్ థర్టీ కల్లా మనకి ఇక్కడ దువాడ బ్రిడ్జ్ దగ్గర బస్ స్టార్ట్ అవుతుంది నైన్ థర్టీకి రిట్రీట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎన్ఏడిలో మధ్యాహ్నం త్రీ థర్టీకి అయిపోతుంది కనుక మళ్ళా వెనక్కి తిరిగి ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తారు కనుక ఆ విషయం దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి మీరు వచ్చేటువంటి వారు షార్ప్ ఎయిట్ థర్టీ కల్లా మీరు చర్చ్ దగ్గర ఉండండి ఆ ఎయిట్ థర్టీ కల్లా వ్యాన్ స్టార్ట్ బస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అదే రీతిగా బుధవారం మనకి బైబుల్ స్టడీ ఉంటుంది సాయంత్రం ఏడున్నరకి బైబుల్ స్టడీ ఫాలోడ్ బై డిన్నర్ కనుక విషయం దయచేసి గమనించండి అలానే శుక్రవారం నాడు మనకి స్త్రీల కుడిక ఉదయం పదిన్నరకి చర్చ్లో తర్వాత ఆన్లైన్లో కూడా ఉంటుంది శనివారం సాయంత్రం ఏడున్నరకి మనకి ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ ఉంటుంది కనుక ఆ విషయం కూడా గమనించండి అదే రీతిగా మనం క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్స్ కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ ఫ్రెండ్స్ని ఇప్పటి నుండే మీరు ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయాలనుకుంటున్నారో మీ కొలీగ్స్ కావచ్చు లేదంటే మీ నైబర్స్ కావచ్చు ప్రాథమికంగా హిందూ ఫ్యామిలీస్ని మీరు ఇన్వైట్ చేయండి మనం ప్రతి ఇయర్ కూడా ఆ రకంగా చేసుకుంటాం కనుక మరి హిందూ ఫ్యామిలీస్ని మనం ఇన్వైట్ చేసి వారికి సువార్త చెప్పడానికి మనకు ఒక మంచి అవకాశం కనుక దయచేసి మీరు అందరు ఇప్పటి నుండే మీరు ప్రార్థనాపూర్వకంగా మీరు కొన్ని ఫ్యామిలీస్ని అయినా ఒక్కొక్కళ్ళు కొన్ని ఫ్యామిలీస్ని మీరు ఇన్వైట్ చేయడానికి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి అదే రీతిగా జనవరిలో మనకి కాన్ఫరెన్స్ ఉంది ఫిబ్రవరిలో కూడా మనకి గాస్పల్ ఈవినింగ్స్ ఉన్నాయి కనుక వీటన్నిటి గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి కావాల్సినటువంటి ఫైనాన్సెస్ కొరకు కానీ స్పీకర్స్ కొరకు తర్వాత వాతావరణం కొరకు అరేంజ్మెంట్స్ కొరకు అన్నిటి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి మంచిది మనందరం లేచి నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకొని ప్రభుని ఆరాధించి దేవుని వాక్యం కొరకు సిద్ధపడదాం ధాన్యాల గ్రంథం మొదట అధ్యాయం ధాన్యాలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పది వచనాలు మనము ఉత్తర ప్రచిత్ రూపంలో చదువుకుందాం ఆఖరి వచనం పదవ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం ధాన్యాలు గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పది యూధారాజకు యహో యాకీము ఏలుబడిలో మూడవ సంవత్సరమున బబులోను రాజకు నవకత్ నిజరు ఎరోషులేము మీదకి వచ్చి దాని మొట్టడి వేయిగా రాజు అస్పెనజు అను తన నపుంసుకుల అధిపతిని పిలిపించి అతని కీలాగు ఆజ్ఞాపించెను ఇజ్రాయేలీల రాజ వంశములలో ముఖ్యులై లోపము లేని సౌందర్యమును సకల విద్య ప్రవీణతయు జ్ఞానమును కలిగి తత్వజ్ఞానము తెలిసిన వారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురును రప్పించి కల్దీయుల విద్యను భాషను వారికి నేర్పుము యూదులలో నుండి దానియేలు హనన్య మిషాయేలు అజర్య అనువారు వీరిలో నుండి రాజు భుజించు భోజనమును పానము చేయు ద్రాక్షారసమును 
పుచ్చుకొని తన్ను అపవిత్రపరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉద్దేశించి తాను అపవిత్రుడు కాకుండునట్లు వాటిని పుచ్చుకొనకుండా సెలవిమ్మని నపుంసుకుల అధిపతిని వేడుకొనగా అందరం కలిసి చదువుకుందాం మీకు అన్నపానములను నియమించిన రాజగు నా యజమానునికి నేను భయపడుచున్నాను మీ ఈడు బాలుర ముఖముల కంటే మీ ముఖములు కృషించినట్లు ఆయనకు కనబడనేలా అట్లయితే మీరు రాజు చేత నాకు ప్రాణాపాయం కలుగు చేతురు పరిశుద్ధ వాక్యమును దేవుడు మన వినికీడిలో దివించును కాక ఆమెను ప్రభుని ఆరాధిద్దాం ఆరాధిస్తూ దేవుని వాక్యం కొరకు సిద్ధపడదు Bless the Lord, O oh my soul, O oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, O oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up.
ஹாலேலுயா ఈ సాయంకాల సమయంలో నీ నామాన్ని హెచ్చిస్తున్నామని చెప్పి ప్రభుని ఆరాధిద్దాం ఎవనొకరు గట్టిగా ప్రభుని ఆరాధించండి మిగతా వాళ్ళ ఆరాధనలు ఏకేవిద్దాం మా ప్రభా మీకు పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు ప్రభా ఇప్పటి వరకు నాయన సంఘంగా నేను ఆరాధించటకు ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ఈ సమయంలో ప్రభా నీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించినండగా నీ దాసుని ప్రభా నేను నిలబెట్టి నీ ముఖాంతరం నుండి ప్రభా మీరు మాతో మాట్లాడమని మీ జీవపు మాటలు ప్రభా మా బ్రతుకును మార్చేటువంటి మీ మాటలు ప్రభా మీరు మాకు వినిపింపచేయమని మీ కృపగల హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ ఏ స్నామంలో ప్రార్థిస్తూ నాం తండ్రి ఆమెన్ దయచేసి కూర్చొనండి మరి రెండు దినాలు కూడా మరి మనతో పాటు ఉండటానికి సహవాసం చేయటానికి దేవుని వాక్యాన్ని అందించటానికి మన మధ్యకు వచ్చినటువంటి బ్రదర్ జెన్నీ క్రిస్టఫర్ గారికి మరి ఇండియన్ ఇవాంజికల్ మిషన్లో చాలా సంవత్సరాలుగా ఆయన పరిచయ చేస్తూ మరి అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో దేవుని చేతిలో వాడబడుతున్నటువంటి దైవజనులు మరి ఈ రీతిగా ఈ రెండు దినాలు మనతో స్పెండ్ చేయటానికి మరి తన టైంని సెటప్అట్ చేసుకున్నందుకు సంఘపక్షంగా వందన తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను మరి మొత్తానికి ఈ రెండు రోజులు కలిసి వచ్చినాయని చాలామంది ఊర్లు కూడా వెళ్తున్నారు వెళ్ళినట్టు ఉన్నారు కదా బట్ ఎనీ హవ్ పర్వాలేదు చాలామంది ఆన్లైన్లో కూడా వాచ్ చేస్తున్నారు కనుక మరి దేవుని వాక్యాన్ని అందించవలసిందిగా సహోదరికి ఈ సమయాన్ని అప్పగిస్తూ ఉంటున్నాను దేవుని నమ్మకు స్తోత్రం కలుగుంది కాక హాలెలుయ హాలెలు చాలా సంతోషం మరొకసారి మనందరం ఏ రీతిగా దేవుని సన్నిధిలోనికి రాగలిగి 
దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకున్నటువంటి గొప్ప ధన్యత ప్రభు మనకిస్తున్నందుకు ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను వాక్యం వినడం చాలా సమ్రంగా ఉంటుంది బోధించేవాళ్ళు బాగుంటే ఇంకా వినబుద్ధి అవుద్ది కదా ఇక్కడ ప్రమాదం ఉంది వాక్యం ఎంత ఎక్కువ వింటామో అంత ఎక్కువగా దేవునికి లెక్క అప్ప చెప్పాలి ఎన్నడూ వాక్యం వినని వాడు ధన్యుడు అనమాట విని ఏం చేయకుండా కూర్చుంటే అది ప్రమాదం విన్న ప్రతి వాక్యానికి మనం దేవునికి లెక్క అప్ప చెప్పాలి అలాగే నేను బోధించే ప్రతి వాక్యానికి నేను అప్పచెప్పాలి లెక్క మీరే కాదు నాకు కూడా ఉంది ఈ ప్రమాదం సో నేను ఎంత ఎక్కువగా బోధిస్తానో అంత ఎక్కువగా నేను కూడా దేవునికి లెక్క అప్ప చెప్పాలి ముందు నాకు నేను అన్వయించుకుంట తర్వాతనే మీకు చెప్పాలి అది నాకు వర్తించినప్పుడు మీకు బోధించే హక్కు నాకు లేదనమాట అది కూడా నేను గుర్తించాలి సో ఇద్దరం మన మన ఇద్దరం మీరు నేను ప్రమాదకరమైన స్థితిలోనే ఉన్నాం ఓ రీతిగా చెప్పాలంటే సో మంచిది వాక్యం దేవుడు మనకి విరివిగా ఇచ్చాడు ధ్యానం చేసుకోవడానికి మన భారతదేశంలోనే కొన్ని స్థలాలు ఉన్నాయి బాహాటంగా బైబిల్ పట్టుకొని వెళ్ళలేని స్థలాలు మీకు తెలుసో లేదో కొన్ని రాష్ట్రాలు అలాగున్నాయి ఓపెన్గా బైబిల్ చేత పట్టుకొని వెళ్ళలేని పరిస్థితి నువ్వు క్రైస్తవుడు అని చెప్తే ప్రమాదం విశ్వాసం అని చెప్తే ప్రమాదం అరెస్ట్ చేసేస్తారు అక్కడ దాకా ఎందుకు నేను గుడికి వెళ్తానని చెప్తే చాలు నువ్వు సేవ చేయనక్కర్లేదు అలాంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి ఇంకా మన భారతదేశంలో మరి సౌత్ ఇండియా దక్షిణ భారతదేశం మన ఆంధ్ర తెలంగాణ తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక ఈ రాష్ట్రాల్లో అంత ఉద్రిక్తత ఏం లేదు మనకి దేవుని మహాకృప చేత మనకి ఎంతో దేవుడు స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు ఇలాగ స్వేచ్ఛను ఇస్తున్నప్పుడు విరివిగా వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకోవాలా వాక్యం వినడానికి వేగిరి పడాలి ఎందుకంటే ఆమోస్ గ్రంథంలో చెప్పినట్టుగా ఒక కాలం వస్తుంది అన్నాడు అప్పుడు దేశంలో నేను క్షామం పుట్టిస్తానన్నాడు కరువు ఇదేంటి క్షామం అంటే అన్నపానములు లేకపోవటం వలన వచ్చు క్షామము కాదన్నాడు దేవుని మాట వినకపోవటం వలన వచ్చే క్షామం అన్నాడు ఒక దినం వస్తుంది అంటే అప్పుడు బైబిల్ దొరకదు మనకి కావాలనుకున్నా దొరకదు అప్పుడు చాలా బాధపడిపోతాం దొరికినప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేసాం ఆశ ఉన్నప్పుడు దొరకదు అది చాలా డేంజరస్ దేవుని బిడ్డ ఈ వాక్యమే మనల్ని బ్రతికిస్తుంది అందరు ఆమెనండి వాక్యమే బ్రతికిస్తుంది ఇది ట్రూ ఒక మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు దాట్స్ యాబ్సల్యూట్లీ ట్రూ అందులో అనుమానం ఏమి లేదు దేవుని బిడ్డ ఉదయకాలం నేను ఒక మాట చెప్పాను మీకు నాకు ఇవ్వబడిన అంశం ఏంటంటే మన చుట్టూ ఈ కరప్టెడ్ వరల్డ్ చెడిపోయిన ప్రపంచం అంతా మన చుట్టూ ఉండగా విశ్వాసులంగా ఎలాంటి క్రైస్తవ విలువల్ని కలిగి మనం జీవించాలనేది ఒక అంశంగా మనకి ఇవ్వబడింది ఆ క్రైస్తవ విలువల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఉదయకాలం నేను ఏమన్నానంటే ద క్రిస్టియన్ వాల్యూస్ లేక కింగ్డమ్ వాల్యూస్ అనే మాట గురించి మాట్లాడాను నేను దేవుని రాజ్య విలువలు లోకమంతా ఒక రీతిగా ఉంటే ప్రభువుని ఎరిగిన వారు మరో రీతిగా ఉంటారట లోకమంతా ఒక రీతిగా ఆలోచన చేస్తే యశు ప్రభుని ఎరిగిన వారు మరొక రీతిగా ఆలోచన చేస్తారనమాట సో దట్స్ వేర్ ద డిఫరెన్స్ లైస్ వ్యత్యాసం అక్కడే ఉంది ప్రభువుని ఎరిగిన వారికి లోకస్తులకి అక్కడే వ్యత్యాసం ఉందన్నమాట దేవుడు నిన్ను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో కానీ ఒక స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ ఒక ఆఫీస్లో కానీ ఒక ఉద్యోగిగా దేవుడు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడంటే అక్కడ ప్రభు కొరకు నువ్వు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సాధనంగా నువ్వు వాడబడాలని దేవుని యొక్క ఆశ ఆమెనండి అక్కడ నువ్వు క్రైస్తవ విలువల్ని చూపించాలన్నాడు దేవుడు అందరి వలె ఆలోచించడానికి లేదు అందరి వలె మాట్లాడటానికి లేదు అందరి వలె నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి లేదు అందరి వలె జీవించడానికి లేదన్నాడు యువర్ లైఫ్ హ్యాస్ టు బి డిఫరెంట్ అనే మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ అని ఒక గొప్ప మిషనరీ గారు 
ఇంగ్లాండ్ దేశానికి చెందిన మిషనరీ గారు ఆయన ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఆయన ఆయన మిషనరీగా సమర్పించుకొని సౌత్ ఆఫ్రికా అడవుల్లోకి వెళ్ళాడు ఆ అడవుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి సువార్తను చెప్పడానికి అని వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దాదాపుగా అరవై సంవత్సరాల వయసు వరకు అక్కడే ఉండి అక్కడే చనిపోతాడు ఆయన చనిపోయేటప్పుడు కూడా మంచం దగ్గర మోకాడుని చనిపోతాడు ప్రార్థన చేసుకుంటానే చనిపోతాడు ఈ వార్త ఇంగ్లాండ్ దేశానికి వినపడ్డప్పుడు ఇంగ్లాండ్ దేశస్తులు తన సొంత సంఘస్తులు అతని శవాన్ని తీసుకురావడానికని ఆఫ్రికాకు వెళ్తారు ఆఫ్రికాకు వెళ్ళి అక్కడ ఎట్టకేలకు హెలికాప్టర్తో వెళ్ళి ఆ అడవిలో ఆయన జాడ కనుక్కొని అక్కడ ఒక తెగవారు ఉంటారు ఆ తెగవారు అందరినీ ప్రభులోకి నడిపించాడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ అక్కడికి వెళ్ళి ఎట్టకేలకు ఆయన శవాన్ని కనుక్కుంటారు కనుక్కొని ఆ ప్రజలందరితో చెప్తారు ఈయన మావాడే మా దేశం నుండి మీ దగ్గరకు వచ్చాడు మేము తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాం ఆయన అక్కడ పాతి పెట్టాలి పెద్ద ఫ్యూనరల్ సర్వీస్ ఏర్పాటు చేస్తాం వెస్ట్ మినిస్టర్ యాభై అని రాజులు రాణీలు అక్కడ ఫ్యూనరల్ సర్వీస్ చేస్తాడు ఆ కెథడ్రల్లో అలాంటి పెద్ద కెథడ్రల్లో సన్మానం గొప్ప గొప్ప విధానంలో ఈయనకి ఫ్యూనరల్ సర్వీస్ ఏర్పాటు చేసాం మేము తీసుకొని వెళ్ళిపోతామంటే ఆ ప్రజలందరూ అన్నారు నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళటానికి లేదన్నారు ఈయన మావాడు అన్నారు మా కోసం ప్రాణం పెట్టాడు యేసు ప్రభుని మాకు పరిచయం చేశాడు అని చెప్పాడు వాళ్ళందరూ అలాగే అన్నారు తీసుకెళ్ళటానికి లేదంటే వీళ్ళు చాలా బ్రతిమలు ఆడారు ఎట్టకేలకి ఆ తెగ నాయకుడు ఒక అతను ముందుకు వచ్చి అన్నాడు ఈ మాట సరే తీసుకెళ్ళండి కానీ ఒక షరత్తు మీరు తీసుకెళ్ళండి అన్నాడు ఏంటి ఆ షరత్ అంటే మీరు శవం తీసుకెళ్ళిపోండి గుండెను మాత్రం ఇక్కడ పాతి పెట్టండి అన్నాడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ గుండెను ఇక్కడ పాతి పెట్టేసేయండి శవాన్ని తీసుకెళ్ళిపోండి అన్నాడు ఇంకా వేరే మార్గం లేదు వీళ్ళకి లేక ఆయన గుండె కోసి ఆ గుండెని ఆఫ్రికా అడవుల్లో పాతి పెట్టారండి గుండె లేని శవం ఇంగ్లాండ్ వచ్చేసింది ఫ్యూనరల్ సర్వీస్కి ఇది లిటరల్గా జరిగింది నేను చెప్తున్న మాట సరే ఇంత గొప్ప పరిచయం చేసిన డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఆయన ఆఫ్రికా అడవుల్లో సేవ చేయడానికి నేను వెళ్ళినప్పుడు స్కాట్లాండ్ దేశంలో ఒక నాస్తికుడు ఉన్నాడు ఎతీస్ట్ ఆడేం చేశాడంటే ఈ డేవిడ్ లింగ్స్టన్ అసలు ఎందుకు ఆఫ్రికా వెళ్ళాడు ఈయన నిజంగా సేవ చేయడానికి వెళ్ళాడా ఇంకా దేనికన్నా వెళ్ళాడా ఇతరులు ఏదో ఒక తప్పు కనుక్కుందాం అన్నట్టుగా ఈ స్కాట్లాండ్ నుంచి నాస్తికుడు ఆఫ్రికా వెళ్ళిపోయాడట డేవిడ్ లింగ్స్టన్ కలవడానికి డేవిడ్ లింగ్స్టన్తో పది రోజులు ఉన్నాడట పది రోజులు ఉండి తిరిగి వచ్చేసాడు స్కాట్లాండ్ వచ్చేసాడు ఈయన ఎప్పుడైతే స్కాట్లాండ్ వచ్చాడో పత్రికా విలేకరులు అందరూ జర్నలిస్టులు అందరూ ఈ నాస్తికుడిని పట్టుకున్నారు పట్టుకొని ప్రశ్నలు అడగడం మొదలెట్టారు ఏంటి ప్రశ్న అంటే సార్ మీరు గొప్ప మిషనరీ అయినా డేవిడ్ లింగ్స్టన్ చూడటానికి వెళ్ళారు కదా మీ అనుభవం ఏంటో చెప్పండి అన్నారు రెండు గొప్ప మాటలు చెప్పాడు ఈ నాస్తికుడు మొట్టమొదటి మాట ఏమన్నాడంటే నేను డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ దగ్గర పది రోజులు ఉన్నాను ఇంకొక రోజు ఉంటే నేను కూడా క్రైస్తవ అయిపోయేవాడినే భయపడి వచ్చేసాను అన్నాడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ దగ్గర పది రోజులు ఉన్నాను ఇంకొక రోజు ఉంటే నేను కూడా క్రైస్తవ అయిపోయేవాడినే భయపడి వచ్చేసాను అన్నాడు ఈ మాట చెప్పగానే విలేకరులకు ఆసక్తి బాగా పెరిగి వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారట ఈ పది రోజులు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ మీకు ఏం బోధించారో చెప్పండి అన్నాడు అప్పుడు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడేటట్టుగా ఒక మాట చెప్పాడు నేను పది రోజులు ఉన్నాను కానీ ఒకరోజు కూడా యేసు ప్రభుని గురించి నాకు చెప్పలేదు అన్నాడట వింటున్నారా ఒకరోజు కూడా నాకు యేసు ప్రభుని గురించి చెప్పలేదు ఈయన ఆయన మాట్లాడే విధానం ఆయన జీవించే విధానం ఆయన ప్రార్థన చేసే విధానం ఆయన చేసే పనులు ఇవన్నీ చూసి నాకు కూడా నేను క్రైస్తవం అయిపోతే ఎంత బాగుండరా అనిపించింది అన్నాడంట దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హాలెలుయ దట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ వీఆర్ సపోజ్ టు మేక్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యాజ్ బిలీవర్స్ అండ్ క్రిస్టియన్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అలాంటి ఒక ప్రభావాన్ని మనం కలిగించాలి ఈ సమాజంలో ఒక వ్యక్తిని ప్రభులోకి నడిపించాలంటే నువ్వు వాక్యమే చెప్పాల్సిన పని లేదు నీ జీవితమే ఒక సువార్త కావాలి ఆమెనండి నీ జీవితం ఒక సవాలు కావాలా నీ జీవితాన్ని చూసి పది మంది నేను కూడా ఈయన కలిగిన విశ్వాసం నేను కలిగి ఉండాలనుకోవాలి ఈయన నమ్మిన దేవుడు నాకు కావాలనుకోవాలా ఏంటి నువ్వు మాట్లాడే మాటలు వేరుగున్నాయి నీ ఆలోచనలు వేరుగున్నాయి నీ పద్ధతులు వేరుగున్నాయి అసలు నువ్వే వేరుగున్నావు మా అందరిలాగా లేవు నువ్వు అని ఎవరన్నా ఎప్పుడన్నా మనల్ని అడిగితే అది గొప్ప సాక్ష్యం దేవుని బిడ్డ అడగలేదంటే మనం వాళ్ళతో కాంప్రమైజ్ అయినట్టే లెక్క 
వాళ్ళతో కాంప్రమైజ్ అయిపోయాం అనమాట మన లైఫ్ కూడా వాళ్ళలాగే ఉందన్నమాట వ్యత్యాసం ఏమీ లేదనమాట అందుకని ఈ క్రిస్టియన్ వాల్యూస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం అందుకని మార్నింగ్ ఏమన్నానంటే నిజమైన ఈ వాల్యూస్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మత్త ఇసు వార్త ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాలు చదవాలన్నాను నేను యేసు ప్రభు కొండమీ చేసిన ప్రసంగం అంతా కూడా దే ఆర్ ది టీచింగ్స్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్ వాల్యూస్ అనే మాట మనం మాట్లాడుతున్నాం దేవుని రాజ్య విలువల గురించినటువంటి బోధ అది ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాలు ఇప్పుడు దాన్ని మనం స్టడీ చేయడం లేదు ఉదయకాలం ఈ విలువల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ విలువ మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ఉదయకాలం అదేంటనంటే ఇంటిగ్రిటీ యథార్థత ఒక విశ్వాసకి అది కావాలి ఈనాడు లోకస్థంలో అనేకుల్లో ఈ యథార్థత లేదు ఈ నిజాయితీ లేదు కనుక మనం ఎక్కడెక్కడ యథార్థతను కలిగి ఉండాలో ఉదయకాలం మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని నేను కూడా చూపించుకుంటూ వచ్చాను దేవుని బిడ్డారా ఈ సాయంత్ర సమయం మరొక కోణంలో మన విలువల్ని ఎలాగ ప్రదర్శించుకోవాలో అది మీకు చూపించాలని నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను ప్రాబబ్లీ నేను ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి క్యారెక్టర్ ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఏంటంటే ధాన్యాలు ధాన్యాలు లైఫ్లో ఎలాంటి విలువలు తాను కలిగి ఉన్నాడో అది మీకు కొంత పరిచయం చేసి నేను ప్రార్థన చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను దేవుని బిడ్డలారా అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక సాక్ష్యపు జీవితంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ ఎహెస్కేల్ గ్రంథం దానియల్ గ్రంథం ప్ర పక్క పక్కనే ఉన్నాయి వీళ్ళిద్దరూ యాక్చువల్గా ఒక రీతిగా చెప్పాలంటే సమకాలికులే ఎహెస్కేల్ రాకముందు ఈ బబులోనికి దానియలు తొమ్మిది సంవత్సరాల ముందు వచ్చాడు బబులోనికి అక్కడ దానియలకి ఎహెస్కేలకు ఉన్నటువంటి చిన్న వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఎహెస్కేలు యూత ప్రజల మధ్య ప్రవచనం చేశాడు దానియలు రాజభవనంలో ప్రవచనం చేశాడు అనమాట హీ వాస్ ఇన్ ద ప్యాలెస్ డానియల్ అండ్ ఇజికియల్ వాస్ విత్ ద పీపుల్ ఇద్దరు రెండు కోణాల్లో ఈ ప్రవచనాన్ని జరిగించుకుంటూ వచ్చారు దేవుని బిడ్డలారు మనం ఈ దానియల్ గ్రంథం అంతా చదివితే ఇట్ ఈస్ అ హిస్టరీ ఆఫ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ పీరియడ్ అనమాట దానియల్ గ్రంథం పన్నెండు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక డెబ్బై సంవత్సరాల చరిత్రను మనకి వివరిస్తున్నటువంటి చరిత్రగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్డలారు ఈ బుక్ ఎండింగ్కి వచ్చే లోపల మనకు కనపడుతుంది ఏంటంటే బబులోను ఇది పర్షియన్స్ ద్వారా ఇది ఆక్రమించబట్టం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉంటాం చివరికి వచ్చే లోపల దేవుని బిడ్డలారా ఇది అక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి ఒక విషయం దానియల్ గ్రంథంలో దాదాపుగా తొమ్మిది సార్లు దానియలను నేను దానియలను నేను అనే మాట మనం గమనిస్తాం కనుక ఇట్స్ అ వెరీ క్లియర్ ఫ్యాక్ట్ దాట్ ది ఎంటైర్ బుక్ ఈస్ రిటర్న్ బై డానియల్ ఈ పుస్తకం దానియలే రాశాడని మనకి జ్ఞాపకం చేయబడతా ఉంది దేవుని బిడ్డలారా అతడు దానియలు మీడో పర్షియన్ ఎంపైర్ అంటారు ఆ సామ్రాజ్యాన్ని గురించి ప్రవచించాడు గ్రీక్ సామ్రాజ్యాన్ని గురించి ప్రవచించాడు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఆయన గురించి ప్రవచించాడు ఎలాగా అప్పుడు ఫోర్ జనరేషన్స్గా రాజ్యం అంతా కూడా విభజింపబడి ఏలుబడి చేయబడుతుందో వాటి గురించినటువంటి ప్రవచనం దానియలు చేసినట్టుగా మనం గమనిస్తాం ఈ బుక్ అంతటిలో కూడా దేవుని బిడ్డల అలాగే యేసు ప్రభు యొక్క మొదటి రాకడ మెస్సియాగా ఎలాగ రానై ఉన్నాడు అనే మాట కూడా దానియలు ప్రవచించినట్టుగా చూస్తాం అలాగే దానియలు క్రీస్తు విరోధి యాంటీ క్రైస్ట్ గురించినటువంటి ప్రవచనం కూడా దానియలు చేస్తాడు అలాగే ఏడు సంవత్సరాల శ్రమ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ట్రిబులేషన్ గురించి కూడా దానియలు తన బుక్లో మనకి ప్రవచించినట్టుగా చూస్తాం ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఏజ్ అంటాం యుగాంతన్ యుగాంతాన్ని గురించినటువంటి ప్రవచనం కూడా దానియలు చేసినట్టుగా మనకు కనపడతా ఉంది దేవుని బిడ్డలు యేసు ప్రభుని పరిచయం చేస్తాడు దానియలు ఒక రీతిగా చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు కూడా దానియల గురించిన ప్రస్తావన చేశాడు అది వేరే విషయం ప్రభు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఈ వాజ్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ యంగ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అతడు బబులోనికి తేబడ్డప్పుడు కేవలం పదిహేను సంవత్సరాల వయసు కలిగిన యవనస్తుడు can you imagine padihenu samasthala vaisu galigina oka yavanasthunni meer manasulo pettukoni chudandi daniyalu gurinchi ippudu manam aalochana chestunnapudu padihenu samasthala varike thana talidandlu tho unnadu anamata 
ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లో తనకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల ద్వారా ఏది బోధించబడిందో అదే తన ఫౌండేషన్ తనకి తనకున్న పునాది అదే ఇక దాన్ని బేస్ చేసుకునే తన భవిష్యత్తు అంతా ఆధారపడి ఉందన్నమాట తన భవిష్యత్తు అంతా తాను బబులోన్లకు చెరగ తీసుకొని రాబడ్డాడు యవనస్తులు అందరిని పట్టుకొచ్చారు ఈ వాజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ గొప్ప నియమాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి హీ వాజ్ మ్యాన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ గొప్ప విలువలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ వాజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫెయిత్ గొప్ప విశ్వాసము కలిగినటువంటి వ్యక్తి అండ్ హీ వాజ్ వెరీ లాయల్ అండ్ ట్రూ టు గాడ్ దేవుని ఎడల ఎంతో యథార్థంగా సత్యవంతంగా దేవుని పట్ల అతడు జీవించినటువంటి వ్యక్తి అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ప్రభుని ఘనపరిచినటువంటి వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డలారు విషయం ఏంటనంటే అతడు బబులోనికి తీసుకొని రాబడ్డప్పుడు నేను చెప్పాను పదిహేను సంవత్సరాల వయసు కలిగిన వాడు తొమ్మిది వందల మైళ్ళ దూరంలో తన ఊరికిని బబులోనికి అంత అంత దూరం ఉందన్నమాట డిస్టెన్స్ నైన్ హండ్రెడ్ మైల్స్ నైన్ హండ్రెడ్ మైల్స్ బయటకు వచ్చాడు ఇల్లు వదిలేసి మీరు ఇక్కడి నుంచి చెన్నై వెళ్తే ఎన్ని మైళ్ళు ఎన్ని కిలోమీటర్లు పాప చెన్నై వెళ్తే తెలుసు ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఎనిమిది వందల ఐదు కిలోమీటర్లు కిలోమీటర్లు ఎనిమిది వందలు అంటే మైల్స్ తక్కువే ఇంకా సిక్స్ హండ్రెడ్ మైల్స్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇది నైన్ హండ్రెడ్ మైల్స్ ఆదినాలు కల్చర్ వేరు బబులోని కల్చర్ వేరు బబులోని దేవుళ్ళు వేరు బబులోను లైఫ్ స్టైల్ వేరు జీవిత విధానం వేరు అక్కడ బబులోని భాష వేరు అలాంటి ఒక పరిస్థితిలోనికి పదిహేను సంవత్సరాలు యవనస్తుడు తీసుకొని రాబడ్డాడు అలాంటి పరిస్థితిలోనికి ఎవరైనా బబులోనిలోకి తీసుకొని రాబడితే చెరగా వాళ్ళు జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతిలోనికి వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటారు అన్నమాట తీసేసుకుంటారు సంస్కృతిలోనికి దించి పడేస్తారు ఆటోమేటిక్గా దించేస్తారు అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే మనం ఎవరము లోకానికి తెలియచేయాలండి దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు చదువుకోవడానికి చాలా దూరం వెళ్ళిపోతారు ఉద్యోగం చేయడానికి చాలా దూరం వెళ్ళిపోతారు అక్కడ ఎవరు ఉండరు మీ తల్లిదండ్రులు ఉండరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఉండరు మీ చర్చ్ మెంబర్స్ ఎవరు ఉండరు మీ రిలేటివ్స్ ఎవరు ఉండరు నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా నువ్వు నమ్మినటువంటి నమ్మకాన్ని కలిగిన వాళ్ళు కారు అక్కడ నువ్వు నమ్మిన దేవుణ్ణి కలిగిన వారు ఎవరు ఉండరు అక్కడ నీకున్న విశ్వాసం కలిగిన వారికి ఎవరికి ఉండదు అక్కడ ఆ విశ్వాసం అలాంటి ఒక ప్రజల మధ్యలోనికి నువ్వు సడన్గా దించబడితే హౌ డూ యూ హౌ డూ యూ గెట్ అలాంగ్ అనేది పెద్ద ప్రశ్న నువ్వు ఎలాగ అక్కడ జీవించగలవు ఎలాగ అక్కడ నువ్వు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా ఆ కల్చర్లోనికి అబ్జర్వ్ కాకుండా ఆ లైఫ్ స్టైల్కి నేను నువ్వు అప్పగించుకోకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన దేవుని బిడ్డగా నువ్వు అక్కడ ఎలాగ జీవించగలవు అన్నది ఓ పెద్ద సవాలుతో కూడినటువంటి మాట గమనిస్తున్నాం దాని దానియల్ చదువుతున్నప్పుడు దానియల్ లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ హిస్టరీ అంతా చదువుతున్నప్పుడు హీ వాజ్ నెవర్ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అలాగ పట్టబడి పోయాడు కానీ రాబోతున్నటువంటి పరిణామాలకి భయపడలేదు ఎప్పుడు ఆయన ఆ పొలిటికల్ కల్చరల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంది ఆ ప్రెషర్ అనేది ఒకటి ఉంది దానికి ఎప్పుడు భయపడలేదు దేవుని బిడ్డారు మనము ప్రభుని సంతోష పెట్టడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేయాల్సి వస్తుంది అలాంటి పరిస్థితిలో కానీ దే దానియలు అయితే దేవుణ్ణి ఘనపరిచాడు అలాంటి పరిస్థితులు కొన్ని మాటలు చెప్తాను తర్వాత ఇదంతా ఇంట్రడక్షనే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేది కేవలం ఇంట్రడక్షన్ దా దానియల్ గురించి నేను ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నాను మీకు దేవుడు మన అందరి నుండి ఆశించేది అదే ఏమో బ్రదర్ మా ఆఫీస్లో నేను ఒక్కదాన్నే క్రైస్తవ రాలని అంటారు కొంతమంది నేను ఒక్కడనే క్రైస్తవుని బ్రదర్ ఎలాగంటారు నేను ఒక్కడనే క్రైస్తవుడిని కనుక నేను వాళ్ళ వాళ్ళే ఉండిపోతానంటాడు అది నేను ఒక్కడనే క్రైస్తవుడిగా దేవుడు అందరు అక్కడికి ఎందుకు తీసుకెళ్లాడంటే నీ జీవితము ఒక సవాలుకరంగా అక్కడ ఉండాలని ఆమెనండి ఆమె దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ దానియాల దగ్గర పది మంది ఉన్నారు ఇటు విశ్వాసం లేరు నలుగురు యవనస్తులు 
విషయం ఏంటంటే ఆ ముగ్గురు యవనస్తుల గురించిన పెద్ద హిస్టరీ మన దగ్గర లేదు దానియల్ గురించిన బుక్కే ఇదంతా బేసిక్గా మనం ఆలోచన చేస్తే నా జీవితము నేనున్నటువంటి సంస్కృతి చేత మరల్చబడుతుందా లేకపోతే దేవుని చేత మరల్చబడుతుందా అనేది క్వశ్చన్ మనం ఎక్కడుంటే అక్కడ ఇప్పుడు ఆంధ్ర ఉంది తెల్ ఇప్పుడు ఆంధ్ర ఉంది కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు విశాఖపట్నం అంటే బాగా ఎదిగిన అంటే గ్రోన్ అప్ సిటీ పెద్ద పట్టణం ఇది బాగా ఎదుగుతున్న పట్టణమే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పట్టణాలు చూసుకోండి మీరు ఆ చిన్న చిన్న పట్టణాల నుంచి సడన్గా బాంబేకి వెళ్ళిపోయి సడన్గా చెన్నైకి వెళ్ళిపోయి సడన్గా బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ కల్చర్ వేరుగా ఉంటుంది టోటల్గా అక్కడ ప్రజలు చేసే పనులు వేరుగా ఉంటే అవన్నీ కూడా ఆ స్థానికులకి అవన్నీ అలవాటైపోయి ఉంటాయి అన్నమాట అప్పటికే అది పెద్ద వింతగా కనపడదు వాళ్ళకి స్థానికులకి ఆ వస్త్రధారణం కానీ వాళ్ళు చేసే పనులు కానీ అవి ఏదో వింతగా కనపడవు కానీ మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళకి అది వింతగా ఉంటాయి సో ప్రారంభంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు అంత వింతగా అనిపిస్తుంది చూస్తూ ఉంటే ఇదేంట్రా బాబు ఇలాంటి ప్రజలు ఇలాగ డ్రెస్ వేసుకున్నారు ఏంట్రా అని మీరు చూస్తూ చూస్తూ ఉండండి ఒక దినాన్ని మీరు అలాగే డ్రెస్ అయిపోయి ఉంటారు అనమాట స్లోగా ఆ కల్చర్కి అలవాటు పడిపోతా అనమాట మనం తెలియకుండానే బబులోని మీదకి బబులోను అశ్వర్యుల మీదకి యుద్ధానికి అని బయలుదేరింది అశ్వర్యులు చాలా క్రూరమైన వ్యక్తులు ఇప్పుడు దాని గురించిన మాట నాకు అక్కర్లేదు కానీ ఈ బబులో బబులోన్ అంట వీళ్ళట సెడెక్టివ్ టాక్టిక్స్ ఉన్నాయంట వీళ్ళ దగ్గర సెడెక్టివ్ టాక్టిక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మైమరిపించేటువంటి కొన్ని పద్ధతుల్ని మీరు వినియోగించుకుంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ వాళ్ళు బందీగా పట్టుకొని వచ్చిన వాళ్ళని మైమరిపించేస్తారట వాళ్ళని ఏం చేస్తారట బబులోన్ రాజ్యం అంతా తిప్పి చూపిస్తారట ఇట్స్ అ ద స్ప్లెండర్ ఆఫ్ బ్యాబులోన్ అని అంటారు బబులోన్ యొక్క వైభవాన్ని చూపిస్తారట ఫస్ట్ ఇది ఎంత గొప్పదో చూపిస్తారట అరవై మైళ్ళ దూరము కలిగినటువంటి అరవై మైళ్ళ పొడుగు ఉన్నటువంటి గోడ బబులోన్ చుట్టూ ఉంటుంది అరవై మైళ్ళు మూడు వందల అడుగుల ఎత్తు కలిగిన గోడ ఎనభై అడుగుల వెడల్పు కలిగిన గోడ చుట్టూ ఉంటుంది అన్నమాట బబులోన్ దేశానికి అసలు అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఆశ్చర్యపడతారు అన్నమాట జనం నూట పది ఇత్తడి గేట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట బ్రాంజ్ గేట్స్ ఉంటాయి అక్కడ మనం గమనిస్తే ఆ బబులోని చుట్టూ కూడా యూఫ్రటిస్ నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఒక శత్రువు లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడం చాలా కష్టం అక్కడ ఆ బబులోని పట్టణము సెంటర్లో ఒక నాలుగు వందల అడుగుల ఎత్తు కలిగినటువంటి ఒక పిరమిడ్ తయారు చేసి ఉంటుంది అక్కడ జిగాట్ అన్నటువంటి ఒక పిరమిడ్ జిగరట్ అన్నటువంటి ఒక పిరమిడ్ అది వెరీ ఫేమస్ పిరమిడ్ అట్లాగే బబులోన్లో ఫేమస్ ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్స్ బబులోన్ గార్డెన్స్ అంటారు హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ వన్ ఆఫ్ ద సెవెన్ వండర్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ అది తెలుసా ప్రపంచంలో మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి వింతల్లో ఏడు వింతలు అదొకటి హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ ఆఫ్ బ్యాబులోన్ ఇవన్నీ చూపిస్తా చూపించేస్తారట యవనస్తులను పట్టుకొచ్చేసి ఇవన్నీ చూపిస్తే ఆ గొప్ప సౌందర్యానికి ఆ వైభవానికి వీళ్ళు పడిపోతారు అన్నమాట వావ్ వాట్ ఎస్ సిటీ బాబోయ్ అనుకుంటారు అన్నమాట ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ చూ బెంగళూరు బిల్స్కి వచ్చి మొత్తం చూపిస్తాను అడుగు బెంగళూరు ఇంకా మీరు అక్కడి నుంచి రారి ఇటు ఇక్కడే ఉండిపోతాం బాబు బ్రదర్ అంటారు మీరు ముఖ్యంగా ఆంధ్ర నుంచి బెంగళూరు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు మళ్ళీ ఆంధ్ర పోరు ఎందుకంటే వాతావరణం అంత బాగుంటుంది వాతావరణం కొరకే పోరు అందరూ అక్కడ ఉండిపోవాలని ఇష్టపడతారు ఏ నెల అయినా మంచి వాతావరణం ఉంటుంది మే నెలలో కూడా వర్షాలు వచ్చేస్తాయి అర్థమవుతుందా చక్కని వాతావరణం కనుక్కి ఎవరు వెళ్ళటానికి ఇష్టపడరు ఈ చిన్న చిన్న వైభవాలకే మనం పడిపోతున్నాం వీళ్ళైపోతున్నాం ఇది వదిలిపెట్టి పోవద్ది కావట్లేదు మనకు అంటాం మనం చూసారా అందరం ఏం పోతాంలే అంటాం మళ్ళీ సలివిచ్చినా పోరు కొంతమంది కదా వీటన్నిటిని ఎదుర్కొన్నాడు ఈ కల్చరల్ సిచ్యువేషన్స్ అన్నిటిని కూడా దానియలు ధైర్యంగా ఎదుర్కొని నిలబడ్డాడు హీ లివ్డ్ ఇన్ బ్యాబులోన్ బట్ హీ నెవర్ అలౌడ్ బ్యాబులోన్ టు కమ్ ఇన్ టు హిస్ లైఫ్ ఆమెనేనండి బబులోన్లో జీవించాడు కానీ బబులోన్ ఎప్పుడు కూడా తన లోనికి రావడానికి అతడు అంగీకరించలేదు దాట్స్ ద ఛాలెంజ్ అనమాట ఈరోజు మనకు వచ్చే సవాల్ అదే మనం ఏ పరిస్థితిలో దేవుడు పెట్టినా ఆ పరిస్థితుల్లో మనమే ఆ పరిస్థితిని ప్రభావితం చేయాలి కానీ ఆ పరిస్థితి చేత మనం ప్రభావితం అవ్వకూడదండి మనం ప్రభావితం చెందకూడదు దట్స్ నాట్ వాట్ గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు బీ బుక్ ప్రారంభంలో దానియల్ వయసు పదిహేను సంవత్సరాలు బుక్ ఎండింగ్కి వచ్చే లోపల దానియల్ వయసు ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు 
యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఎంత ఒక సెవెంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అలాగా టర్న్ అయిపోద్ది అనమాట ఈ పన్నెండు అధ్యాయాల్లో డెబ్బై సంవత్సరాల కాలం అలాగే టర్న్ అయిపోతుంది అనమాట ఒక నాలుగైదు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ధాన్యాల గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం తను కలిగి ఉన్నటువంటి విలువలు తన ప్రిన్సిపల్స్ తాను పెట్టుకున్న కొన్ని నియమాలు కన్విక్షన్స్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో తన సమర్పణ వేరు దేవునికి తాను చేసుకున్న సమర్పణే వేరు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆలోచన చేయాల్సింది ఏంటంటే దానియలికి అక్కడ వచ్చినటువంటి మొదటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద ఫిజికల్ ఐసోలేషన్ అని అంటాం ఫిజికల్ ఐసోలేషన్ భౌతికమైనటువంటి ఎడబాటు అనేది మనం చూస్తున్నాం అతడు వేరు చేయబడ్డాడు భౌతికంగా వేరుపరచబడ్డాడు దేని నుండి వేరుపరచబడ్డాడు కుటుంబాన్ని నుండి వేరుపరచబడ్డాడు తన సొంత దేశం నుండి వేరుపరచబడ్డాడు తన సొంత ప్రజల నుండి వేరుపరచబడ్డాడు తన సొంత భాష కలిగిన ఆ ప్రాంతం నుండి వేరుపరచబడ్డాడు తన దేవుడి నుండి వేరుగా వచ్చేసాడు తన దేవుడు ఉన్న ప్రాంతం నుండి వేరుగా వచ్చాడు తనకున్నటువంటి సంస్కృతి నుండి వేరుగా వచ్చాడండి అతడు తుదకు ఈ బబులోని యొక్క సంస్కృతిలోకి వచ్చి పడ్డాడు దేవుని బిడ్డలారా మన పిల్లలు ఫస్ట్ టైం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వారి విశ్వాసమే పరీక్ష చేయబడుతుంది మా చిన్న పాప ఇప్పుడు డెంటిస్ట్ లేండి మేము అప్పుడు బెంగళూరులో ఉంటున్నాం తను టెన్త్ క్లాస్ వరకు బెంగళూరులో ఉండింది ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి ఫస్ట్ టైం ఇల్లు వదిలేసి చైతన్య హాస్టల్ వేసాం విజయవాడ బెంగళూరులో మేము ఉన్నాం తనని చైతన్య హాస్టల్ వేయడానికి వచ్చాం ఎందుకంటే తనకి మెడిసిన్ చేయాలని ఇష్టం మెడికల్ మిషనరీ అవ్వాలని తనకు ఆశ సో అది దాని కొరకు అన్నట్టుగా మేము చైతన్య కాలేజీలో వేస్తే బాగుంటుందని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి జీవనే కాలేజీ ఇక్కడ వేసాం ఇంటర్మీడియట్కి విజయవాడ అయితే నేను మమ్మీ ఇద్దరం వచ్చాము ఆమెను వేయడానికి అని హాస్టల్ తీసుకుంటే ఎంత భయం వేసిందో నాకు హాస్టల్ చూస్తే హాస్టల్లో ఏ ఒక్క రూమ్లో ఏడు మంచాలు వేస్తారు ఏడు మంచాలు అంటే ఏడుగురు పడుకుంటారు అనమాట ఆ రూమ్లో విషయం ఏంటంటే మధ్య కరెక్ట్గా మధ్య మంచం ఆమెది మా పాపది అటు మూడు ఇటు మూడు ఉన్నాయి అన్నీ అతుక్కునే ఉన్నాయి మంచాలు వేరువేరుగా విడివిడిగా వేయటానికి ప్లేస్ లేదు ఆ రూమ్లో అర్థమైందా అన్నీ అతుక్కునే వేయాలి మంచాలు అన్నీ కూడా అయితే ఈ మిగతా ఆరు మంచాల్లో ఎవరున్నారంటే ఐదుగురు హిందువులు ఉన్నారు ఒక అమ్మాయి ముస్లిం అమ్మాయి ఉంది మధ్యలో ఉన్నది ఎవరంటే మా పాప ఒక్కతే క్రైస్తవరాలు ఇక నా బా నా భయం అంతా ఇంత కాదు వీళ్ళందరి మధ్యలో ఈమె ఏమైపోద్దా అని నా భయం ఎలాగ ప్రభావితం చెందుద్దా అని నా భయం చాలా భయం తెలిపాయి నేను అక్కడి నుండి ఇంటికి బాగా ప్రార్థన చేస్తాం కొన్నిసార్లు మన పిల్లలు మన ప్రార్థనా జీవితాన్ని బాగా బలపరుస్తారు వాళ్ళు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు బట్టి కూడా మన ప్రార్థనా జీవితం బాగా బలపరచబడుతుంది చాలా ప్రార్థన చేస్తాం ఫస్ట్ ఇయర్ అయింది నేను ఆ పాపం చూడటానికని మా పాపం చూడటానికని బెంగళూరు నుంచి బయలుదేరాను బయలుదేరక ముందు మా పాప కాల్ చేసి నా తను ఏమన్నా అంటే డాడీ మీరు వచ్చేటప్పుడు ఒక రెండు తెలుగు బైబిల్స్ తీసుకొని రండి అన్నాను అన్నాను నీ బైబిల్ ఏమైంది అన్నాను నేను నా బైబిల్ ఉంది మా ఫ్రెండ్స్కి ఇవ్వాలి రెండు తెలుగు బైబిల్స్ తీసుకురండి అంది బాబోయ్ ఫ్రెండ్స్కి ఇవ్వాలంటే ఏం చేసి ఉంటుంది మా అనుకున్నాను నేను తీరా బైబిల్స్ తీసుకొని వెళ్ళాను రెండు బైబిల్స్ వెళ్ళిన తర్వాత నేను వెన్న కథ ఏంటంటే ఆమె ప్రొద్దున్న లేచి కరెక్ట్గా మధ్య మంచం కదా అటు మూడు ఇటు మూడు ప్రొద్దున్న లేచి బైబిల్ చదువుకుంటా ఉండేదంటే ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉండేదంటే కళ్ళు మూసుకొని ఒక రోజు వీళ్ళు అడిగారట నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు రోజు అని కళ్ళు మూసుకొని చెప్పిందంటే నా దేవునితో మాట్లాడుతున్నాను నేను ఇది దేవుని మాటలు ఆయన మాటలు వింటున్నాను రోజు అని చెప్పిందట ఒకరోజు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము వినొచ్చా అన్నారట వినొచ్చు మీరు కూడా చదవండి బైబిల్ అందట నిదానంగా ప్రభుని గురించి చెప్పింది ఇద్దరు అమ్మాయిలు యేసు ప్రభుని అంగీకరించారు బాప్తిసం తీసుకున్నారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి వాళ్ళు వాళ్ళ కోసమే బైబిల్ అడిగింది వెళ్తే వాళ్ళు ఇద్దరిని పరిచయం చేసింది చాలా పరీక్ష చేయబడుతుంది మన విశ్వాసం మన పిల్లల విశ్వాసం నీ పిల్లలు నీ దగ్గర ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటున్నారో నాకు తెలియదు ఆ సంవత్సరాల కాలంలో నువ్వు వేసే పునాది ఏంటి ఆధ్యాత్మికంగా దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మిగతా లైఫ్ అంతా కూడా వాళ్ళు నీ దగ్గర ఉండరు బయట ఉంటారు నువ్వు వేసే పునాది మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బయట వాళ్ళు ఎలాంటి కన్విక్షన్స్తో ఎలాంటి కమిట్మెంట్తో విలువలతో వాళ్ళు బయట జీవించగలరా లేదా అనేది అక్కడ పెద్ద దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనం వేసే పునాది మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దేవుని బిడ్డ 
మన చుట్టున్న ప్రపంచం మనల్ని బైబిల్ చదవనివ్వదు ప్రార్థన చేయనివ్వదు గుడికి వెళ్ళనివ్వదు దేవుని గురించి మాట్లాడనివ్వదు దేవుని బిడ్డలారు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను పదిహేను సంవత్సరాల్లో దానియుల జీవితంలో ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరిగిందని పేరెంట్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఏం బోధించి ఉంటారు అసలు ఆ పేరెంట్స్కి ఉన్న విశ్వాసం ఎంత అయి ఉంటుంది ఆయన ఇన్ని కన్విక్షన్స్ కలిగి నిలబడ్డాడు ఎలాగా అంత చిన్న వయసులో రాజుగారు భుజించే భోజనం నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడు ఆయన పానీయం చేసే పానీయం ఆయన త్రాగే పానీయం నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడు అలా అవి పుచ్చుకొని నన్ను నేను అపవిత్ర పరుచుకో పరుచుకోకూడదని తాను ఉద్దేశించి అని అంటాడు బైబిల్లో మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళు హీ పర్పస్ హిమ్ సెల్ఫ్ నాట్ టు డిఫైల్ హిమ్ సెల్ఫ్ హీ పర్పస్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ నాట్ టు డిఫైల్ హిమ్ సెల్ఫ్ అనే మాట తను తాను అపవిత్ర పరుచుకోకూడదని తాను ఉద్దేశించి అసలు ఇవన్నీ ఎవరు నేర్పారండి తనకి ఎవరు నేర్పారండి ఈ విలువలు ఎవరు నేర్పారు అంటున్నాను నేను ఆశ్చర్యం కదా మనం ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఈరోజు కొంచెం నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే కూడా మీరు ఓపిక పట్టండి ఏడున్నరకి మోగించను నేను ఆకలైనా పర్వాలేదు మీరు ఆదికాండ ముప్పై ఐదో అధ్యయనం తీయండి ఒకసారి ఆదికాండ ముప్పై ఐదో అధ్యాయంలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కథ ఉంది అది ఏటో చెప్తాను ఫస్ట్ మీరు ఆదికాండ ముప్పై ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో ఒక మాట ఉందండి దేవుడు యాకోబుతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమన్నాడు నువ్వు లేచి వేతేలునకు వెళ్ళి నివసించి ఆగండి అక్కడ ఆపేసి ఒక నిమిషం అందరు ఇప్పుడు నా వైపు చూడండి దేవుడే నీ హోవా యాకోబుతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు లే నువ్వు బేతేలికి వెళ్ళిపో అక్కడ ఒక బలిపెట్టం కట్టమన్నాడు యాకోబుకి దేవునితో రెండు అనుభవాలు టూ ఎన్కౌంటర్స్ విత్ గాడ్ ఒకటి బేతేల్లో ఒకటి పెనియల్లో మనందరికీ తెలుసు కదండి బేతేల్లో అనుభవం ఏంటంటే నిచ్చిన ఆకాశం యొక్క నిచ్చిన వేసుకున్నటువంటి అనుభవం అది దేవుడు అక్కడ కొన్ని పాఠాలు నేర్పించాడు ఆ తర్వాత పెనియల్లో తన తొంటిని విరగొట్టేశాడు దేవుడు ఇక నువ్వు తప్పే నన్ను ఆశ్రదించే వాళ్ళు ఎవరు లేరని ఒప్పేసుకున్నాడు యాకోబ్ అక్కడ గొప్ప అనుభవాలు దేవుడు ఇచ్చాడు తన మార్గంలో విషయం ఏంటంటే ఈ బేతేలు అనుభవం నుండి అంటే బేతేలు అనుభవం మనకు ఎక్కడ కనపడుతుంది అంటే ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో కనపడుతుంది ఆ బేతేలు అనుభవం నుండి ఇప్పుడు ముప్పై ఐదో అధ్యాయంకి వచ్చే లోపల ఇక్కడికి వచ్చే లోపల ఈ మధ్య ఎంత కాలం పోయిందంటే ఇరవై సంవత్సరాల కాలం గడిచిపోయింది అనమాట మీరు గమనించండి ట్వంటీ ఇయర్స్ గడిచింది ఇప్పుడు దేవుడు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు యాకోబుని దర్శించి ఆ బేతేలకి వెళ్ళిపోమన్నాడు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మళ్ళీ బలిపేటం కట్టమన్నాడు అంటే ఇప్పుడు యాకోబు న్యాచురల్గా ఏం చేయాలో దేవుని మాట వినపడంగానే వెంటనే తన ఫ్యామిలీని అంతా కూడా చెప్పేసి మీరు ప్యాక్ చేసుకోండి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం దేవుడు వెళ్ళిపోమన్నాడు అని చెప్పేసి అనాల ఫ్యామిలీతో కదా మీరు ప్యాక్ చేసుకోండి మనం బేతలు వెళ్ళిపోతున్నాం అనేసి బయలుదేరాలి కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన అలాగ లేదు ప్యాక్ చేసుకోండి లెట్స్ ప్యాక్ అండ్ మూవ్ అని అంటలేదు చూడండి ఏం చేశాడు అక్కడ అక్కడ రెండవ వచ్చిన యాకోబు తన ఇంటి వారితోనూ తన యొద్దనున్న వారందరితోనూ ఏమన్నాడు మీ యొద్దనున్న అన్య దేవతలను పారవేసి మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరుచుకొని మీ వస్త్రములను మార్చుకొని మనము లేచి బేతేలునకు వెళ్ళుదుము చూసారా ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ అన్య దేవతల్ని పారేయండి అన్నాడు పిల్లలతో కూడా అసలు ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు కానీ భార్య కానీ తన దగ్గర ఉన్న పనివాళ్ళు కానీ వీళ్ళంతా అన్య దేవతల్ని ఆరాధించే వారిగా ఎలా తయారయ్యారు వాళ్ళ వస్త్రాధారణ మారిపోయింది బట్టలు మార్చేసుకోండి అన్నాడు మనం లేచి బేతలకి వెళ్ళాలన్నాడు ఉట్టికే మనం ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అంటే బాగుండేది మీరు అన్య దేవతలను వదిలేస్తారని అంటున్నాడు దేవతలు ఏవి కూడా తీసుకుని రావడానికని అంటే ఇక్కడ జరిగిన పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఎందుకు ఈ మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తానంటే ఈ ఇరవై సంవత్సరాల కాలంలో యాకోబు ఏనాడు కూడా తన పర్సనల్ అనుభవం తన పిల్లలతో చెప్పలేదు దేవునికి తనకు జరిగిన ఆ ఎన్కౌంటర్ ఆ సంధి తన అనుభవం ప్రభుత్వ తనకున్నటువంటి అనుభవాన్ని గురించి తన మార్పుని గురించి తన పిల్లలకి ఎప్పుడు బోధించలేదు దేవుని బిడ్డల దట్ వాజ్ అ ఫెయిలియర్ అలాగే చెప్పకపోవడం వల్ల పిల్లలకి తెలియదు వాళ్ళు విగ్రహారాధికులు అయిపోయారు అన్య దేవతలను ఆరాధిస్తున్నారు ఆ స్థానికుల వలే వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు 
అలాగే వీళ్ళు వస్త్రాలు వేసుకున్నారు లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది పిల్లల లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది చూస్తూ చూస్తూ అలాగ ఉండిపోయాడు మళ్ళీ నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను దేవుడు నాతో మాట్లాడతాను నన్ను అనుకోలేదు అయినాడు సడన్గా ఒకరోజు ప్రభు వాక్యం అందింది గెట్ బ్యాక్ టు బెతెల్ మళ్ళీ నువ్వు బెతెల్కి వెళ్ళిపోవాలని భయపడిపోయాడు ఇప్పుడు పిల్లలతో అంటున్నాడు మీరు దేవతలు తెలిసేయండి అంటున్నాడు హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ కొన్నిసార్లు మనం చాలా లైట్గా తీసుకుంటాం దేవుని విషయాలు పిల్లలతో మాట్లాడే విషయాలు మనం వేసే పునాది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయి ఉండాలండి మన పిల్లలు ఎప్పుడు మన దగ్గర ఉండరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకరోజు మా ఇద్దరు అమ్మాయిలు అంటే కొంచెం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సోఫాలో అటొకలు ఇటొకలు కూర్చున్నారు నేను మధ్యలో కూర్చున్నాను కూర్చొని మామూలుగా మాట్లాడుతూ అన్నాను అమ్ముడు మమ్మీ డాడీ ఎప్పుడు మీతో ఉండరు కనుక ఎప్పుడు మీతో ఉండేది ఎవరంటే యశ్ ప్రభే మీరు ఆయన మీదనే ఆధారపడాలని చెప్పాను అప్పుడు మా చిన్నది తనకి ఇంకా అర్థం కాలేదు ఏమన్నట్టే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తా ఉంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు అని అడిగింది నన్ను వండమంటున్నావు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు నేను వెళ్ళనమ్మడు మీరే వెళ్తారని నన్ను మీరే పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు మమ్మల్ని వదిలేసి కనుక మేము ఇక్కడే ఉంటాం మీరు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు కనుక మీతో ఎప్పుడు ప్రభు ఉంటాడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఏ అవసరమైనా ప్రభు తీరుస్తాడు మీరు ఆయనకే అడగాలి ఆయన అడగాలి ప్రార్థనలో ఆయన అన్ని అవసరతలు తీరుస్తాడు మమ్మీ డాడీ ఎప్పుడు మీతో ఉంటారు అని చెప్పాను చాలా అవసరం అది అది చాలా అవసరం కొన్ని విలువలు మన పిల్లలకి చిన్న వయసులోనే మనం నాటేసేయాలి వాళ్ళ హృదయాల్లో అది ఎప్పటికీ అది మిగిలిపోవాలంతే మనం ఉన్నా లేకపోయినా వాటి గురించిన ఆలోచన మన పిల్లలు ఉండాలి దేవుని బిడ్డల అది చాలా అవసరం అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా అవసరం సెకండ్ దానియల్కి జరిగినటువంటి ఇంకొక పెద్ద ప్రమాదం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎవరంటే ఫిజికల్ సెపరేషన్ గురించి మాట్లాడాను కదా ఐసోలేషన్ ఫిజికల్ ఐసోలేషన్ అన్నాను నేను భౌతికంగా వేరు చేయబడ్డాడు సెకండ్లీ తనకు జరిగింది ఏంటంటే మెంటల్ ఇండాక్ట్రినేషన్ అంటాం మనం మెంటల్ ఇండాక్ట్రినేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మానసిక అంటే ఆ పరిస్థితుల యొక్క ఒత్తిడి మానసికంగా తన పైన చాలా ప్రభావితం చేసింది అనమాట ఆ పరిస్థితి ఒత్తిడి మానసికంగా చాలా ప్రభావితం చేసింది అనమాట తన పైన ఎలాగో చూపిస్తాను మీకు చూడండి దానియలు మొదటి అధ్యాయంలో ఒక మాట రాసింది ఇక్కడ మూడవ వచనాన్ని మనం గమనిస్తే ఈ యవన యవనస్తులందరూ బబులోని చేరుకున్నారు చెరగా పట్టుబడ్డారు అప్పుడు అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే రాజు అప్షనసు అను ఒక నపుంసకుల అధిపతిని పిలిపించి మూడవ వచనం అతనికి ఇలాగా ఆజ్ఞాపించను ఇస్రాయిల్ రాజవంశములలో ముఖ్యులాయి లోపం లేని సౌందర్యము సౌందర్యమును సకల విద్యా ప్రవీణతయు జ్ఞానమును కలిగి తత్వజ్ఞానము తెలిసిన వారై రాజునగరినందు నిలవదగిన కొందరు బాలుడను రప్పించి కల్దీల విద్యను భాషన వారికి నేర్పుము వెరీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ది యునక్ నపుంసకుని అధి నపుంసకుల అధిపతి అని అన్నాడు ఇది చాలా అంటే డేంజరస్ మాట ఇది ఎందుకో నేను కొంచెం ఆగి చెప్తాను మీకు ఎందుకు ఇది డేంజరస్ మాట అంటున్నాను ఈ నపుంసకుల అధిపతికి ఈ యవనస్తులందరినీ అప్పగించేశాడు రాజు ఆ నపుంసకుల అధిపతి క్రింద వీళ్ళు ఇప్పుడు తర్బీతు చేయబడాలి ఆ నపుంసకుల అధిపతి వీళ్ళకి ఏం నేర్పాలంటే ఈ కల్దీల యొక్క విద్యను నేర్పించాలి కల్దీల యొక్క భాషను నేర్పించాలి ఇక నీకున్న తలాంతులు అన్ని పక్కన పెట్టేయడమే వాళ్ళు ఏది నేర్పిస్తే అది నువ్వు నేర్చుకోవాలా వాళ్ళు ఏ భాష మాట్లాడమంటే నువ్వు ఆ భాష మాట్లాడాలా దట్స్ ఎట్ భాష మారిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు కనుక ఒక రకంగా మానసికంగా ఒక ఒత్తిడి క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట నెమ్మదిగా నాకు ఇష్టమైంది నేను చేయలేకపోతున్నా నాకు ఇష్టం లేని దాన్ని చేయడానికి నన్ను ప్రేరేపిస్తున్నారు ఇక్కడ అదనమాట ఇక్కడ పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ ఇక్కడ మనం కనుక ఈరోజు చాలా ప్లే ప్లేసెస్లో కల్చరల్ ప్రభావం ఇంపాక్ట్ అలాగే ఉంటుందండి నేను ఆస్ట్రేలియాలో ఒక నెల రోజులు ఉన్నాను నెల రోజులు ఉండి ఒక ముప్పై ఆరు సంఘాల్లో మాట్లాడాను నెల రోజులు ఒక సంఘానికి వెళ్తే అక్కడ అందరు యవనస్తులే ఆ సంఘంలో చాలామంది యవనస్తులు ఉన్నారు అక్కడ విషయం ఏంటంటే నేను ఆ కల్చరల్ ఆ కల్చర్ చూసి నేను చాలా షాక్ అయిపోయాను నేను చాలా షాక్ అయిపోయాను ఇప్పుడు అవన్నీ మీకు చెప్పలేను పిల్లలు యవనస్తులు ఉన్నారు కనుక అవన్నీ చెప్పలేను నేను చాలా షాక్ అయిపోయాను అయితే నన్ను ఆ చర్చ్లో ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ చేశారు 
ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఇదే ప్రశ్న అడిగారు నన్ను ఏమన్నారంటే మీకు ఏదన్నా కల్చరల్ షాక్ వచ్చిందా అన్నారు డైరెక్ట్గా అడిగేశారు వాళ్ళు నన్ను అడిగితే ఎందుకు రాలేదు చాలా వచ్చినాయి అన్నాను మీ దేశంలో అడుగుపెట్టిన దగ్గర నుంచి కల్చర్ షాక్సే చాలా ఉన్నాయి నాకు అని చెప్తూ ఒక మాట అన్నాను మా దేశంలో గ్రామాల్లో పేదవాళ్ళు ఉంటారు చాలా పేదవాళ్ళు వాళ్ళకి ఖరీదైన వస్త్రాలు ఏమి ఉండవు ఆదివారం వచ్చినప్పుడు ఆరాధనకి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకున్న వస్త్రాలు శుభ్రంగా ఉతుక్కొని అవి ఇస్త్రీ కూడా చేసుకోరు శుభ్రంగా ఉతుక్కొని మంచిగా తయారీ మందిరానికి వెళ్తారు దేవుని సన్నిధికి వెళ్తారు వాళ్ళు నేను అన్నాను మీ క్వీన్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే ఎలాగ వెళ్తారు మీరు అన్నాను మంచి సూట్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతారు చాలా నీట్గా డ్రెస్ అప్ అవుతారు క్వీన్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఇంటర్వ్యూ కదా మరి పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు ఈ వేషం ఏంటన్నాను నేను సగం వస్త్రాలు ఉండవు సగం లేవు అలాగ ఉండి లేనట్టుగా అన్ని చూపించుకుంటూ ఉంటే అది ఎలాగ అది సభ్యత కాదు కదా ఐఎమ్ రియలీ షాక్డ్ నేను మీ వస్త్రాధరణ చూసి నేను షాక్ అయిపోయాను అన్నాను పరిశుద్ధుడైన దేవుని సన్నిధిలోనికి ఇలాగ రావడం ఏంటి ఇలాగ డ్రెస్ అప్ అవడం ఏంటి ఇట్లా మీరు విచ్చలవిడిగా వచ్చి కూర్చోవడం ఏంటో నేను అన్నాను నా దేవునికి ఎంత ఆయాసం ఉంటుందో అని మీకు తెలియదు అన్నాను నేను అంత అయిపోయిన తర్వాత ఒక యవనస్తుడు నా దగ్గరకు వచ్చి హాయ్ బడి అని అన్నాడు వాడు ఒక రౌడీ హాయ్ బడి అనుకుంటూ వచ్చాడు నా దగ్గరికి ఏంటి బాబు అన్నాను మా కల్చర్ నీకు అర్థమైనట్టు లేదు అన్నాడు అంటే నేను నిజమే మీ కల్చర్ నాకు తెలియదు కానీ నా దేవుడు నాకు తెలుసు అన్నాను నా దేవుని ముందు ఎట్లా ప్రవర్తించాలో నాకు బాగా తెలుసు అన్నాను అదే మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అన్నాను ఆ దేవుని ముందు ఎట్లా ప్రవర్తించాలో మీరు తెలుసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాను అన్నాను నేను కల్చర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈ కల్చర్కి దేవునికి అసలు ఏంటి సంబంధం ఎక్కడో ఒక దగ్గర వీ నీడ్ టు డ్రా ఎ లైన్ అండ్ సే దిస్ ఇస్ ఇట్ దస్ ఫార్ అండ్ నో మో ఇంతకు మించి నేను ఇంక వెళ్ళకూడదు అన్నటువంటిది ఒకటి ఉండాలి మనకి అయితే నా ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఆ నియమ నిబంధాలు కొన్ని ఉండాలి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ కొన్ని మనం పాటించక తప్పదని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నైన్టీన్ థర్టీలో హిట్లర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం నాజీ జర్మన్ జర్మనీ అతడు చాలామంది పిల్లలకి ఒక మిలియన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్కి అతడు చాలా ఈ సిద్ధాంతాలని వాళ్ళ మనసులు పెట్టేశాడు నాజీ సిద్ధాంతాలు అన్ని పెట్టిపడేశాడు అలాగే పెట్టడానికి అట్ట వేల కొలది మంది టీచర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అట హిట్లర్ వాళ్ళని వాళ్ళ మనసు మార్చేయడానికి అది అది మనసులో పెట్టుకొని ఒక మంచి మాట గ్రాండ్ గాంధీ గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్ అని అంటారు ఆయన అతని పేరు ఏంటే టుషార్ టుషార్ గాంధీ అని మీరు వినరు లేదు టుషార్ గాంధీ అని గాంధీస్ గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్ ముని మనవడు అనమాట అతను ఒక చక్కని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అతడు హీఈస్ ఎ గ్రేట్ ఆథర్ ఆయన మంచి ఆథర్ మంచి రైట్ బుక్స్ రాస్తాడు ఆయన ఆయన ఏమని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడంటే మిషనరీస్ హ్యావ్ టాట్ అస్ హౌ టు రీడ్ అండ్ కమ్యూనిస్ట్ హెస్ గివెన్ అస్ బుక్స్ అన్నాడు అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు మిషనరీలు ఎలాగ చదవాలో చదువు నేర్పించారు పుస్తకాలు ఇచ్చింది ఎవరంటే కమ్యూనిస్టులు అట ఇంతకీ పుస్తకాలు ఏ పుస్తకం చదివాడు వీడు చదువు వచ్చిన వాడు కమ్యూనిజానికి చెందిన పుస్తకాలు చదివాడు మిషనరీస్ చదువు నేర్పాను కానీ ఆ క్రైస్తవ పుస్తకాలు అందజేయలేకపోయారు అనమాట అది ప్రాబ్లం మిషనరీస్ హ్యావ్ టాట్ అస్ టు రీడ్ బట్ కమ్యూనిస్ట్ హ్యావ్ గివెన్ అస్ బుక్స్ అన్నాడు సో ఫైనల్గా నువ్వు ఏమైపోతావు అంటే కమ్యూనిస్ట్ అయిపోతావు దాని ప్రభావం అలాగుంటుంది అనమాట దేవుని బిడ్డలారా చాలా ఆశ్చర్యపోతారు ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెష్గా ఇక్కడ దాదాపుగా ఉన్న యవనస్తులందరికీ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు లేదులేండి ఐఎమ్ నాట్ ఎ ఫేస్బుక్ హోల్డర్ నాకు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లేదు మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసి కొత్తగా అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే నేమ్ సెక్స్ అని ఉంటుంది కదా సెక్స్ దగ్గర మెయిల్ ఆర్ ఫీమేల్ అని ఉంటుంది కదా అండి అది రాయాల మనం మెయిల్ ఆ ఫీమేల్ అని రాయాలి కదా ఆశ్చర్యపోతారు ఈరోజు మీరు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేయండి మేల్ ఫీమేల్ అనే జెండర్ దగ్గర డెబ్బై ఒక్క జెండర్స్ ఉంటాయి రెండు కాదు మేల్ ఫీమేల్ కాదు సెవెంటీ వన్ జెండర్స్ ఉంటాయి అక్కడ ట్రాన్స్ జెండర్ అని లెస్బియన్ అని గే అని నువ్వు ఎవరో చెప్పడానికి సెవెంటీ వన్ జెండర్స్ని పెట్టాడు అక్కడ ఫేస్బుక్లో అంటే యవనస్తులు దేనైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది లీగల్గా యాక్సెప్టెడ్ అన్నట్టుగానే ఫేస్బుక్ కూడా అలా క్రియేట్ చేస్తాడు నేను పలానా అని చెప్పుకోవడానికి నా ఐడెంటిటీని నేను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఈరోజు ప్రపంచం ఎటుపోతుంది మీకు తెలుసు అసలు 
మీ పిల్లలు ఎలాంటి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారో మీకు తెలుసా మనం ఉండం ఇంకో పది సంవత్సరాలు అయితే మనం ఎవరు ఉండం మన పిల్లలే ఉంటారు ఈ పిల్లలు ఎలాంటి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అనేది మనం ఆలోచన చేయాలి దేవుని బిడ్డలారు జెండర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చాలా జరుగుతున్నాయి ఒక ఒకప్పుడు మూడే ఉండినాయి ఈ మేల్ ఫీమేల్ పోయి ట్రాన్స్ జెండర్ అనేది ఒకటి వచ్చింది మూడే ఇప్పుడు సెవెంటీ వన్ జెండర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఒక ఆయన ఒక చక్కని మాట అన్నాడు ఇఫ్ యు టెల్ ఎ లై బిగ్ ఇనఫ్ అండ్ లాంగ్ ఇనఫ్ రిపీటింగ్ ఇట్ పీపుల్ ఈవెన్చువలీ విల్ బిలీవ్ ఇట్ అన్నాడు ఆయన ఇఫ్ యు టెల్ ఎ లై బిగ్ ఇనఫ్ లాంగ్ ఇనఫ్ రిపీటింగ్ ఇట్ పీపుల్ విల్ ఈవెన్చువలీ బిలీవ్ ఇట్ అన్నాడు ఒక అబద్ధాన్ని అట ఎక్కువసేపు చెప్పి గట్టిగా చెప్పి ఎక్కువసార్లు చెప్తే అది నిజమని వేస్తారట అది నిజమని ప్రజలు ఒప్పేసుకుంటారట అలాగే జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రపంచం అలాగే జరుగుతుంది కొన్ని కొన్ని కల్చరల్ సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని కొన్ని కల్చరల్ విషయాలు అలాగ యవనస్తుల్లో ప్రభావితం అవుతున్నాయి అనమాట పదిసార్లు దాని గురించి మాట్లాడటం వల్ల అవి ప్రభావితం చెందుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దేవ బిడ్లారా పిల్లలు కాలేజీలో ఏం నేర్చుకుంటున్నారో నువ్వు తెలుసుకోవాలా ఎందుకు పిల్లలు రాగానే తలిపేసుకొని ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఒక్కళ్ళని తెలుసుకోవాలి నువ్వు మొన్న మా ఆఫీస్ స్టాఫ్ నా దగ్గరకు వచ్చి ఏడుస్తుంది ఒక ఆమె అన్న మా బాబు గురించి ప్రార్థన చేయండి వాడు ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాడు కాలేజీలో తిండి తింటలేదంట లేటుగా వస్తాడంట చిక్కిపోతున్నాడు సరే కాలేజీకి వెళ్తున్నాడు అనుకున్నారు మార్క్స్ రాలేదు ఫెయిల్ అయిపోయాడు కనుక్కుందామని కాలేజీకి వెళ్ళారు వెళ్తే ప్రిన్సిపల్ ఏమన్నాడు అంటే మూడు నెలలుగా మీ అబ్బాయి కాలేజీకి రావడం లేదని వీళ్ళకి తెలియదు ఆ సంగతి ప్రొద్దున్న కాలేజ్ నుంచి బయలుదేరుతున్నాడు ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతున్నాడు కాలేజీకి అని కాలేజీకి వెళ్ళట్లేదు మూడు నెలలు యాబ్సెంట్ ఇన్ ద కాలేజ్ గదిలో తలిపేసేసుకున్నాడు వచ్చి అసలు ఏమవుతుంది ఎవరి చేత ప్రభావితం చెందుతున్నావు నువ్వు ఫైనల్గా ఎవరో పెద్ద మనిషిని పిలిచి వాళ్ళ రిలేటివ్ని పిలిచి వాడిని వాడితో వాడిని గద్దించాలా అనే టైప్కి వాడు తలిపేసుకుని లోపల చేయి కోసేసుకున్నాడు ఇక్కడ తలు పగలు కొట్టుకుని వెళ్ళి ఆయన రక్షించారు మొన్ననే జస్ట్ టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ నేను చెప్పాను ఇప్పుడు వైజాగ్ వెళ్తున్నా మళ్ళీ వచ్చి కలుస్తున్నా అండి అని చెప్పాను మాట్లాడతాను వాడితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్యామిలీ వాళ్ళు న్యూయార్క్లో ఉంటారు తెలుగు ఫ్యామిలీయే వాళ్ళ పిల్లలు అక్కడ చదువుతున్నారు సిక్స్త్ క్లాసే ఒకరోజు వాళ్ళ అబ్బాయి అమ్మాయి ఇద్దరు అట సీడీలు పట్టుకొచ్చారట క్లాస్ స్కూల్ నుంచి సీడీస్ అవి ఏంటర్ అంటే అన్ని బ్లూ ఫిలిమ్సే టీచర్స్ ఇచ్చారట ఇంట్లో చూడమని మీ పేరెంట్స్తో కూర్చొని చూడమన్నారట సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ భయపడిపోయింది ఈమె వెంటనే స్కూల్ పంపించేసి దేశం వదిలి భారతదేశం వచ్చేసింది పిల్లలు తీసుకుని బెస్ట్ థింగ్ అది దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి అలా పిల్లలు తీసుకుని వచ్చేసింది నా వల్ల కాదు నా పిల్లలు ఇక్కడ ఉండటానికి ఏం లేదంది ఇట్లాంటి వాతావరణాలు పిల్లలు పడిపోతే ఏమైపోతారు రే ఎటుపోతుంది ప్రపంచం సెకండ్ థింగ్ మనం ఆలోచన చేస్తున్నాను మెంటల్ ఇండాక్ట్రినేషన్ అంటున్నాం థర్డ్ థింగ్ దా దానియలకి జరిగింది ఏంటంటే ఐడెంటిటీ ఆల్టరేషన్ అంటాం మనం గుర్తింపు మార్పు చెందింది అనమాట ఐడెంటిటీ ఆల్టరేషన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు దానియల్ దానియలు అని అన్నప్పుడు గాడ్ ఈజ్ మై జడ్జ్ దేవుడే నా న్యాయకర్త అని అర్థం దానికి హననియ వీళ్ళు నలుగురు కదా మొత్తం హననియ అంటే ద లాడ్ ఈజ్ గ్రేషియస్ దేవుడు కృపామయుడు లేకపోతే కనికరం కలిగిన వాడు అనే మాట మిషయల్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే దేవుడు లాంటి వారు ఎవరు అని అర్థం మంచి పేర్లు మంచి అర్థం కలిగిన పేర్లు అజ్రయ అని అంటే ప్రభు మనకి సహాయకుడు అని అర్థం ద లార్డ్ హెల్ప్స్ అనే మాట ఇప్పుడు దానియల్ పేరు ఏమని పెట్టారు బెల్త్ సెజర్ అని పెట్టారు బెల్త్ సెజర్ అనమాట కదా హననియాకు షడ్రక్ అని పెట్టారు మనం షడ్రక్ ఏదో క్రిస్టియన్ నేమ్ అనుకుంటున్నాం క్రిస్టియన్ నేమ్ కాదు అది మెషక్ క్రిస్టియన్ నేమ్ కాదు అది మిషయల్కి మెషక్ అని పెట్టారు అసలు యొక్క అబెద్ని గో అని పేరు పెట్టారు బెల్ షెసర్ అనేది బెల్ అనేది ఒక దేవత పేరు అది బబులోన్ దేవత బెల్ మమ్మల్ని రక్షించును గాక అని అర్థం అనమాట బెల్ షెజర్ అనే పేరు పెట్టారు 
షడ్రక్ అంటే సన్ గాడ్ సూర్యదేవుడు అనమాట ఆ పేరు పెట్టారు మెషక్ అంటే అక్కు అక్కు అన్నటువంటి ఒక దేవత బబులోని దేవత అబెద్ నెగో నెబో అన్నటువంటి ఒక దేవత నెబో అన్న దేవత వీఆర్ ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ నెబో అంటారు అనమాట మేము ఆ నెబో దేవత యొక్క సేవకులము అని చెప్పడానికి అనమాట ఏం జరిగింది దానియలకి గుర్తింపు లేదు ఇప్పుడు దానియల్ పేరు పోయింది బెల్సర్ అనే పేరు వచ్చింది తనకి ఆయన రాజ భవనంలో రాజుగారి దగ్గర రాజ కోర్టులో ఆయన అక్కడ సేవ చేయటానికి అని ఉంచబడ్డాడు నేను ఇందాకని ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేశాను దేవుని బిడ్డారా నా మాట నమ్మండి ఫస్ట్ చాప్టర్ మూడవ వచ్చినంలో నపుంసకుల అధిపతికి వీళ్ళని అప్పగించాడు అని ప్రాబబ్లీ ఏం జరుగుంటుందో చెప్పన ఈ యవనస్తులందరినీ నపుంసకులుగా మార్చేశారు అది రూల్ అక్కడ రాజభవనంలో పనిచేసేవాడు ఎవడు కూడా నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఉండకూడదు రాజుగారికి రెండు భయాలు ఒకటేంటంటే రాణి మీద చూపు పడుతుందని వీళ్ళు కొంచెం హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నారు కదా అందరూ అందగాళ్లే మాంతం అన్నీ విద్య ప్రవీణత కలిగిన వాళ్ళు కదా కనుక రాణి వీళ్ళ మీద చూపు పడ్డా వీళ్ళకి రాణి మీద చూపు పడ్డా ప్రమాదం ఆ ప్రమాదం కొద్దీ నపుంసకుల అధిపతికి అప్పగిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వీళ్ళని నపుంసకులుగా చేయాలని ఆ తర్వాత వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని పిల్లలు కనకూడదు అక్కడ బబులంలో అది కూడా ప్రమాదమే పని మీద వీళ్ళకి శ్రద్ధ ఉండదని పిల్లల మీద మనసు పడిపోద్దని ప్రాబబ్లీ దానియలు షడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థిగా వీళ్ళందరూ నపుంసకులుగా తయారు చేయబడి ఉంటారు డెఫినెట్గా ఫోర్స్ఫుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అది జరిగింది రెండవ రాజుల గ్రంథం చూడండి ఇరవయో అధ్యాయంలో ఒక మాట చూపిస్తాను రెండవ రాజుల గ్రంథం సెకండ్ కింగ్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఇరవై అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన మరియు నీ గర్భమందు పుట్టిన నీ పుత్ర సంతను బబులోను రాజు నగరినందు నపుంసకులుగా చేయటకై వారిని తీసుకుని పోదును చూస్తారా దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రాఫెసీ ఆల్రెడీ ఇవ్వబడింది బబులోనికి నేను తీసుకొని పోతాను నీ పుత్ర సంతానమును ఎందుకని నపుంసకులుగా చేయబడుటకు అని అన్నాడు అందుకనే మత్తేశ్వ వార్తలో ప్రభు మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిదో అధ్యాయం చూడండి మత్తేశ్వ వార్త మత్తేశ్వ వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో ఒక మాట ఉందండి ఏటది తల్లి గర్భం నుండి నపుంసకులుగా పుట్టిన వారు కలరు మనుషుల వలన నపుంసకులుగా చేయబడిన వారును కలరు చూసారా కనుక మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దే వర్ ఆల్ క్యాస్ట్రేటెడ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళందరినీ నపుంసకులుగా చేసి పడేసి ఉండొచ్చు దానియల్ యొక్క సమర్పణ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ టు మీ ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ మై కన్విక్షన్స్ దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ నాకు ఏది జరిగినా నా యొక్క సెక్స్ మార్చినా దేవుని పట్ల నాకున్న సమర్పణ ఎవడు తీసేయలేడు నా విలువల్ని ఎవరు మార్చలేరు నేను ప్రభు కోసం నిలబడతాను అంతే గాడ్ నెవర్ ఫెయిల్ విత్ అస్ అండ్ వీ షుడ్ నెవర్ ఫెయిల్ విత్ గాడ్ దేవుడు ఎప్పుడు మన పట్ల అన్యాయం చేయలేదు ఓడిపోలేదు ఫోర్త్లీ నాలుగోదిగా పర్సనల్ రెజల్యూషన్ మనందరికి తెలిసేది ఇందాక నేను బ్రీఫ్గా మీకు జ్ఞాపకం చేశాను పర్సనల్ రెజల్యూషన్ అది మొదటి అధ్యాయంలోనే కనపడింది మనకి రాజు భుజించు భోజనమును ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఆయన తీసుకునే పానీయమును నేను తీసుకొని నన్ను నేను అపవిత్రపరచుకొనని దానియలు ఉద్దేశించి అని అంటుంది అక్కడ కదండి బఫే బఫే మీల్స్ ఇస్తే ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు యవనస్తులు వా ఆల్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ కాదా పీజాలు బర్గర్లు అన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టి నువ్వేం తినకూడదంటే ఏడ్చినట్టు ఉంటుంది మరి యవనస్తులు కదా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ మ్యాన్ ఇమాజిన్ రాజుగారి భోజనం నాన్ వెజిటేరియన్స్ నేను మామూలుగా ఆంధ్రకు వస్తేనే చచ్చిపోతాను ఒక్కొక్క ఇంట్లో మూడు నాలుగు వెరైటీలు చేసి పెట్టేస్తారు అవి తినటానికి అయిపోద్ది మనకి తినలేము ఒక్క వెరైటీ తినే అయిపోద్ది మన పని యవనస్తులు అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇట్లాంటి అన్ని రాజుగారి భోజనం అంటే 
బట్ దాన్ని డినాయ్ చేయడం చూసారా ఉచితంగా వచ్చిన బఫే భోజనం అది అసలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఏంటి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న లేనప్పుడు ఏది పడితే అది తినేయచ్చు కదా ఇంకా వాళ్ళు నో అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా వాళ్ళు అట్లాంటి టైంలో కూడా దానియలు దేవుణ్ణి కనపరచడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆమెనేనండి ఎంత గొప్ప సమర్పణ చేసుకున్నాడండి దానియలు ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన కన్విక్షన్స్ మన కమిట్మెంట్ మన విలువలు మన పిల్లలకి మనం ఏం నేర్పిస్తున్నాం సమాజంలో జీవించడానికి ఇవి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విలువలుగా గుర్తించాలి పరిశుద్ధత కొరకైనటువంటి తపన ప్రార్థన కొరకైనటువంటి తపన సాక్ష్యము కొరకైనటువంటి తపన దానియది అదే చూస్తాం ఫస్ట్ చాప్టర్లో పరిశుద్ధత సిక్స్త్ చాప్టర్లో ప్రార్థన సాక్ష్యం రెండు చూస్తాం మనం దానియలు నిలబెట్టుకున్నాడు అలా తప్పైన లోపమైనను కనుగొనలేకపోయిరి అనే మాట చూస్తాం దానియల్లో ఏ విషయమునందును తనలో లోపం కనుక్కోలేకపోయాడు ఈ వాజ్ సచ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ విట్నెస్ టెస్ట్ మనీ మన పిల్లలు ఈ ప్రపంచంలోకి విడవబడుతున్నారు ఎలాంటి విలువలతో మనం విడుస్తున్నాం ప్రపంచంలో ఎలాంటి విలువలతో పెళ్లి చేసి పంపిస్తున్నాం ఇది కూడా ఆలోచన చేయాలా ఇక్కడ నువ్వు నేర్పినవే అక్కడ పనికి వస్తాయి వాళ్ళకి నీ ఇంట్లో నేర్చుకున్నాయే నీ దగ్గర చూడండి ఏది కొత్తగా నేర్చుకోలేరు బయట నీ దగ్గర వినంది ఏది కొత్తగా బయట వినరు గుర్తుపెట్టుకోండి అంతా మన ఇంట్లోనే ఉంది నర్సరీ టీచింగ్ అంతా మన ఇంట్లోనే జరగాలి బేసిక్ అకాడమిక్స్ అంతా మన ఇంట్లోనే స్పిరిచువల్ అకాడమిక్స్ ఇవన్నీ మన ఇంట్లో ప్రారంభం అవ్వాలి అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ దయచేయను గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ లేచి నిలబడి ముగింపు ప్రార్థన చేసుకొని కొంచెం తగ్గించండి ధాన్యాల యొక్క జీవితం నుండి మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలను బట్టి దేవుని వాక్యపు వెలుగులో సరి చేసుకుంటూ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేంగలిన్ మా ప్రభావ మీకు పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రభావాన్ని పాత సంధికి వస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభావ మరి పరిశుద్ధత ప్రార్థన సాక్ష్యము క్రైస్తవ విలువలు ప్రభావ మా జీవితాల్లో మేము కలిగి ఉండటానికి ప్రభా అదే రీతిగా దాని ఇతరులకు మేము పాసాన్ చేయటానికి ప్రభా మరి కుటుంబాల్లో పిల్లల్ని కూడా ఆ రీతిగా ప్రభా ప్రభావితం చేపట్టడానికి దేవా మీరు కృప చూపించమని ప్రార్థన చేస్తూ ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ నమ్మకైన హస్తాలకు అప్పగిస్తున్నాం ఈ లోకపు విలువలు కాకుండా ప్రభా నీ వాక్యపు విలువలతో ప్రభా మేము మా కుటుంబాలు కట్టబట్టడానికి అటువంటి కృప ప్రభా మీరు మా ప్రతి ఒక్కరికి మీరు దయచేయమని మేము నివసిస్తున్నటువంటి ఈ భయంకరమైన ప్రపంచంలో ప్రభా ఈ భయంకరమైనటువంటి సంస్కృతిలో ప్రభా విలువలతో నీ కొరకు జీవించడానికి ప్రభా నిన్ను మహింపరిచేటువంటి రీతిగా మా జీవితాలు ఉండగలటానికి దేవా మీరు కృప చూపించమని ప్రార్థన చేస్తూ మమ్మల్ని మీ కృప గల హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ ఏ స్నామంలో ప్రార్థిస్తూ నామ్ తండ్రి పరలో కొందరు మా తండ్రి మీ నామం పరిశుద్ధ వచ్చి బండుగాక మీ రాజ్యం వచ్చినగాక మీ చిత్తం పరిలో కొంత నెరవే చెడు భూమి నెరవేరినగాక మా నేను ఆహార నేడు మాకు దయచ్చేయండి వాణస్సులు మీ చేసి పక్కాళ్ళని క్షమించండి మా మిషోన్లో దగ్గర దుష్టుడు తప్పించండి రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం మీరై నార్ తండ్రి మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమార్ట్ వంటి ఎస్ క్రీస్తు వారికి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు మనకు సదాకాలము తోడయ్యండి ఆయన రాకడ పర్యంతము భద్రపరిచి నడిపించినగాక ఆశీర్వాదంబుల్మాషింపజేయు మీషా 
ఆశాతో నమ్మియున్నాము నీ సత్య వాగ్దాతము మా హిమీద కృమ్మారించుము దేవా క్రమార ప్రేమ వర్ష బుల్ కృమ్మారించుము దేవా మా అందరికి వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ రేపు ఉదయం ఎయిట్ థర్టీ కల్లా మనకి బస్సు దుబాడు దగ్గర మన చర్చ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుద్ది కనుక మీరు ఫుల్ డే రిటీట్కి వచ్చేవాళ్ళు ఎయిట్ థర్టీ కల్లా చర్చ్కి వచ్చేయండి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం త్రీ థర్టీకి మనం తిరిగి వస్తాం ఓకే ఒకరినొకరు పలకరించుకొని వీళ్ళకి మీరు వెళ్ళొచ్చు